Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusome mstari mmoja. Alafu tutoka hapo tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende moja kwa moja katika kitabu cha Marko, Marko 16 kuanzia mstari wa pili na watatu. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya Juni wakaenda kafurini jua ilipoanza kuchomoza. Mstari wa tatu. Wakasemezana wao kwa wao. Nani atakaye kufinyirishia ile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa ina. Hata walipotanzama waliona ya kuwa lile jiwe limekusha kufingirishwa nalo lilikuwa kubwa mno bwana yesu asifiwe nataka ni nene tu kwa ufupi sana ili sana sana watu wa familia na jamii waweze waweze kufarijika waweze kutuliza moyo bwana yesu asifiwe kwa sababu naelewa kana kwamba ni wakati mgumu ambao wanapitia lakini huu ni wakati ambao Yesu Kristo alifufuka uh, siku ya kwanza ya Juma. Na asubuhi hiyo alfajiri mapema sana. Ah, uh, meli Magdalene na meli wale baada nyingine na mwingine walikuwa wa Kiroli kwa mama wakakusanyika. Na kwa sababu walikuwa wamejiandaa na wakanunua mangato uh, ya kwenda kupaka mwili wa Yesu kule kaburini lakini vile vile walipokuwa njiani pale wanaelekea mle kaburini walikuwa wanasemezana walikuwa wanaumizana ni wa mama lakini hawakuwa na wanaume pale lakini wao kwa wao walikuwa wanasemezana wanauliza ni nani anataka atakaye kwenda kutuondolea lile jiwe mahali pale kwa sababu lilikuwa jiwe kubwa sana na hawakuwa na wanaume ambao wanaweza wasaidia lakini wale wa mama lile jiwe alipowazuia kuelekea mle kaburini Bwana Yesu asifiwe lakini wakajitia nguvu na wakasema tutaelekea kule hata kama kutakuwa aje na walikuwa na hakika ya kwamba kamba wataenda na wataweza kutekeleza hili jambo siku ya leo nataka niongee na watu wa familia na jamii jamaa wako ambao ambao tumepoteza baba, baba yetu na kanisa Najua kwa kuangalia na kutanzama na kumafikira yetu tunaangalia na tunaona kuna ule mwanya ambao baba yetu alikuwa ameshikilia na ameondoka lakini nataka niwaachie siku ya leo atujapoteza Mungu wetu anaenda kuzimba ule mwanya Bwana Yesu asifiwe Haijalishi kumefanyika nini lakini katika ile hali ya ku, ya kutisikia tuko chini sana ile hali ya kusikia tumepoteza jitieni nguvu kwa sababu uh, kuna uzima baada ya, 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 ya baada ya kifo Bwana Yesu asifiwe na ijapokuwa uh, wakati huu ni wakati mgumu sana uh, najua tuko na mawazo mengi na mambo ambayo yanatupata tunajiuliza yale mambo baba alikuwa anatekeleza nani anatekeleza Mungu hapo nasubiri Bwana Yesu asifiwe Mungu tayari ashatumana ule mwanya mtaweza kuzima Bwana Yesu asifiwe Mwanyo usio ikuso Mwanyo usu ile kuitumwa limo una kwetu Mwanyo usu tayari ni sisi Mwenye Yesu tatayo Ondwe tuya sama ta asa tuipi ndio tuna mungu kufeta ngeria lakini medha mea tisikete masia hata kama itakuwa vipi tutaelekea kule kabla Bwana Yesu asifiwe Na nyuma mama usio saidi na asiana na onde na kanisa wasaidi ni ndani ile Tuliwa mwenye ndio na ngaiyo kumekia Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalizie ili tuweze kuomba. Ah. Tebindani ye ndo ndo muito. Fiki ya nibina. Tumeki na tuma twinge na neto nzio na neno sio maana ngawe kwati. Kwa Yesu na hata yote. Tio ndo ile ya wila isi. Na ila mabinda mengi tu kila tukasi ni tisi ndo kwenda. Ndo ambao mama Mungu ndo kwenda. Mungu ndo ndo asi ndo kwenda. Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo tuwafariji tuwatie nguvu na tuwashikilie wakati huu na sana sana siku ya leo Bwana Yesu asifiwe lakini hile ya muhimu na kubwa sana Mungu wako pamoja nani Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo msiwe na shaka na msiwe na, na jambo ambalo linaweza kuwaletea shida 
kwa sababu Mungu hapo pamoja nani wakati huo Nataka funge macho na tuone Baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa wema na fadhili zako kwa sababu umetuongoza kutoka nyumbani kufika huku moja na hakika tumeuchukua uh, mwili wa mwenda zake baba yetu naomba Mwenyezi Mungu wa familia ukaweze kuwafariji ukaweze kuwatuliza mioyo ukaweze kuwasimamisha katika mwamba imara usiotimizika wakati huu mgumu na sana sana siku ya leo naomba Mwenyezi Mungu ukaweze kuatia nguvu wewe ndiye mfariji mkuu baba tunaomba ufariji wa Naomba ufariji wa Roho Mtakatifu kuanzia sasa hivi mpaka tuendapo kuona tamati ya rati na siku ya leo. Utangulie na utushike na mkono wako wenye nguvu wenye uwezo. Jina lako lihimidiwe na nipewe sifa. Hivyo basi tunaenda kuondoka na kuelekea nyumbani. Naomba baba ukaweze kutusaidia tukaweze kuondoka na kufika salama salamini kwa jina lako. Jina lako lihimidiwe na nipewe sifa. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu tunaomba na nataka nilete shetani kwa mtete aweze kutuelekeza ikiwa kana kwamba pia kama kuna stop hapa kwa barabara tukienda ama tukiondoka hapa tutaenda moja kwa moja ili tuweze kuelekeza kwa hiyo shetani kaingi
kuiseba haina challenges kwa hiyo ninyi ndio ukia lakini noka cha ni cha eh basara au ye usini mudhaidi wako kwa ya AIC umoja na kwa hiyo ukita ni wakili shito kanisa also gaito boje pamwe ngai waitwe shito ni Yesu Kristo eta utunge amu bya nundu kwithwa kwito ba ni chama ona mubango ni waku tiwi tu nundu ila weta na bai mundu wetha ato no siya lakini mubango siwe mwe ona mumaitha no dikila ake na wosa tawake lakini etenda omwe ni musinde shito ni Yesu ila tunai na nau na ate dia we amwinge inizo na ingia lame kuka cha thini ni tiana wasome disia masuku kwa school ne na masuku blange make ba kan ndi ni kia ngai wa etu ni mena cheva na ni mendo kia kisio wako ange ni mato na ngwa mei love yange magatha memo but kananga le kosike ba dukani but travel it mo kite twende na umeti se chalo kisio isifanya yesu kristo alama mukono wa bakube te ino ukweka ila yoba nika noma kia kisie ithe to kia kia cha banini ona utu kia cha thini tu isaitha mathiko atu amina tu inaika ndi we nduno wa wikala na mo witha utiwa na mo oselela yoba na hitha na hitu to yuma bana kuthi mc mutabanya wa mudhena na honda alama kia tha maiko ndu transport control mu kwa te kuoko nika na cha thiki hiki inesa sanda nundu wa utu kwa te ya hitu sanda nundu wa wet january nundu wa mani hii in january hitha asua na yutu nengete mbuya tina utanu ono sunu wathimo tuike na saatu wathime hii oba sietu wani ya yesu ni tuwa moya amen thank you very much alam 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 ya ngalini malike alam ya iba malike yu kutu ya vya nisi withi ya nina mana alam ya ngalini meni mea nata please alam ya iba malike kila mungu wana ngalini woka ngalini woka yu lisa ngalini lisa ngalini kutu ya ngalini mbarena miyana nao nape ya iba ya china Alam bayi nasi malis es. Sara, Sara, mungkin sekali ni am tiga. Kali tu anda tiga, lagi tiga. Kali tu. Noyo, noyo, Sara, noyo. Mama kau tu kali ni. Oh, lagi. Mama malis angkali ni lagi wana. Eh, ambil lagi angkali ni. Ia mungkin dua. Ia kau boleh. Malis angkali ni lagi wana. Ia nanti nak mula. Mana? Muka nak kari, senyum. Nampak tu pun dia jodoh bisni. Kita nak buat kita gang kuat. Jodoh punya nak kari tu pun ada ni. Kalau pun ada nak kari, kalau punya nak kari punya dia kuat. Punya nak kari pun orang ada. Kalau dia nak kari ni, mana apa lagi? Mana kari? 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 Ini mana? Ini mana ni sahaja. Mana? Mana? Okey, satu. Mana kat sini? Ini apa punya? 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 Ini apa punya?
ke no se ame kwa ya sume kuna ke mboko ke nda ti ni wa ti umwe kwa ya ite ya kusi ya baptist ti ne ba kwa ya ya kuma ba wua ndwa lambe kuna nga ne liu me kwa ba ya ivanga ni kana ma amina kuina wa ti umwe ni ya te ya te pasta wu tu sulu vesta mu kiso ni kana bo ya kwa ndwa liu ya kuma ba wuli tu ya ta tu ya ka liu ni stwe ti kwa ya kwa ya mu ji pange ili mu ya ki ba wu ba
Asi tu wabe mbako mbashuri Shume kwa yitu ya baamu siye Le atine wadi umwane ya sabi Ayude ya gandu alamba musimebanu mbabu wakemeka lebanza Ya kiu seo majwe watu himu wamba Uge zae uisendui wa mbosi Nita kasi yeki ukuma tene Tuneke mwana ba Atuwa shuma musimando wendo wame kalendi Tana yitu wa teta bia ilaji ingi Ngesema kitambo Hii Ema
Sylvester, please. In the way much of us no longer go home with fixed fun. It's our. Peck on to come to a day later. In the Asian Nate of Gandhi, where Jamel Bunga look where I Look one of my Emma Mabel. Then ye Nina, Miss Toweaver, on a Kanamuka table. No, to name no case, I did not know you were lucky in there. Now, although even in that one, I can look at how it is, and I'm okay, how who gave it? What's into your can be that we are all work. Now, no one can make a Fire my my myself with my yard. Nanny, Hello, sir, MC Mwenzangu. Yes, sitting arrangement. I cannot move to the work and land. You want to lay. Do you want to? Yes, I will say to the kid in the Kila Kingi. Work as a bitch as a child of a kick in the game. Side each other on a new suit and over to my lady. A bad old lady is a child with you in the bambi a book. Do you want to? You don't want to use it with a sack. You must say, Walk with that. And then Daniel Nakani museo, ni nda tu boya nuno waliu, na tuwa boya ni nguo nenga direction, vile watu wa tuchukua chakula, ba na sisi fiwe, kwa hivyo na taka tuon tuon pe kwanza ili amakuli, alafu toka baale nta pe nda direction ni chizi vile watu wa ta jipanga kuchukua chakula, ili tu siwe na muskumano, amakuto kuto kuto elewa vile na tunafanya. Kwa hivyo nataka tuamina tuombe tafadhali. Mtakatifu tunakushukuru tunasema ni asante. Kwa wema na fadhili zako kutoka asubuhi umekuwa nasi na tena baba tunakuona na tunakuenzi. Tunakushukuru baba kwa ajili ya afla ya siku ya leo ambao ni ya kumsindikisha baba yetu mwalimu na baba umetujumuisha katika nyumba yake siku ya leo ili tuweze uh, kufanya hafla hii ya mazishi kwa pamoja. Naomba mfalme ukaweze kuwapa utulivu uh, watoto wake, jamii yake, wajukuu wake na wote ambao tumekuja na pia hata kanisa. Hivyo basi tunaomba kwa anjili ya makuli ambao tunaenda kuyachukua ili ukaweze kuyatakasa. Waliotengeneza baba uliwasaidia na sasa umefikia wakati mwingine wa kuweza kuchukua chakula na kuweza kula. Tunaomba ikawe na manufaa katika miili yetu na ikaweze kutusaidia. Jina lako limidiwe na lipewe sifa. Na ni katika jina la Yesu Kristo halie Bwana na mwokozi wa maisha yetu umeomba na kuamini. Ni asiye enda unenga na ondo direction ya ondo tuwasali huu. We have to serving point. Tuko na hii iko hapa na pia kuna ingine kwa pande ile ingine. Na nilikuwa nataka au ambao tumeketi katika hema hili na wale wengine ambao wako pale chini. Uh, tuchukue chakula kwa hii serving point iko mahala hapa. Kwa hivyo utakuwa unaamka kutoka pale, unanawa mkono pale alafu unafuata tu hiyo msululu tu pale. Unapakuliwa ile chakula unaweza kula na ile utamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Wale wengine ambao katika ya maili na pande ya juu pale, tutachukua chakula kwa hiyo serving point ya pili pale. Bwana Yesu asifiwe. Na vile vile tu utaamuka, unawe mkono, alafu ufanya afuatayo. Na mambo itakuwa sawa. 
nataka tuongoze na uh, wachungaji ambao tuko nao miongoni mwetu kuchukua chakula na
ada oblog
Nia <laughs> Angikalino, no to get a lady who draws it, you know, do in a name. No, a killer king, a never now cool. You are a man, a lot of mean year cool. Man, I got the mass, I knew more kit and I'm been, I'm been, I'm been, I got no more sort of a car in my company. Who are mean as I knew a coup? Negle, you all are with Umbewa, who knock in the name and name, but I look over the cover. Gelani ni neva na mani dwa kana ya sia andu mande na umino kile ya uja no ine we wapi kwa uwe mwana we niu kwaya ni kana we seidi ya no mwa kibwa andu mbisi o mande ni wana moyandi seju mwe wata ni seileta na nengi ni moyanga ah we di ni mwa kwa we di ni mwa I do what you make and another land to know me in the Oya. And the Killa King Nasi and the Nuque tell you, a cow that you know in Loyola. The Oka and the Siena Wu. You are going to tell Loyola. Anyway, don't deal from where thou mocker and deem mocker. Near Sia, look at the Oya. No, I see some as any man that eh. Namondo Alam Membe, why to tell the hotel and the man give you. How to him? Thank you. Gelani. Ah. Ah.
watu wangesema kopi kiasi hiyo ilikuwa ni baya ya yeye singe lane wametuidia wimbo mzuri basi nienda kwa sekana nge wali huni tu amina basi anja wame kuhu katika tu wano ni mose ju ingetaka tuigie kwa sehemu nyingine ambao ni ya maana sana ingetaka watu wa familia wajipangi kwa ajili ya maombi nyumbani pale ili tukaweze kuanza kuyendo ya neza basi wachukaji wetu wa baptist mboja na watu wa familia nige waulisa waingie nyumbani pale kwa maombi alafu kutaanza watu wa familia wale wanaweza kashia nyumbani pale na wajukaji wetu waingie kwa ajili ya maombi ya nyumbani Ketele ya tiyadu mamu si Ato kumimanga hiyo alame ya niyaba anu mba Nika namu ya zana abuwa ya siya anu mba Lafu kutoka pale mtu wa familia mbae ya atakuwa na usemi, rasmi Awe ya amejipanga Mbu wa musulwa mbuta natunga mbea Mbu wa yi zela nyombani ya zela nyombani tiye Kiti kwa ingie kwa jambu lingine Ya ni sawa, ni sawa Pasi kuna nyumba sahaja, mwa nyumba abawa unawesa ijiraidia Pale nyumba kuna nyumba pale unawesa ijiraidia wakiwa na aja Na pia pale nyumba kwenye hile nyumba Kuhuki ya tawe inabata Paya tina pia na joo Na kuna nyumba pale nyumba Unawesa ijiraidia pale Nyumba ya siya nyumba Kila siya na nyumba musia nyumba kwa nao nyumba nyumba Na hopi ya nyumba ni Bale, matikati wezi na watu wa familia wa kumimbani, ni wakawese kuwoka. Kama ujui siku hizo mbili, itatimia lini, tafadhali, tujiandai, 
na watu wa familia mjitie moyo mjue hii ni safari hata nyinyi wote mtapita hii Mungu awatie moyo na mjue kwamba hii ni safari najua mpendo wenu amewaacha ni pengo ameacha lakini Mungu awafariji na nyinyi sasa mchikaze pande yenu sasa ingine nikienda kwa mazishi kama haya najiuliza kama mimi ningekuwa huyo mtu amelala kwa sanduku je nafsi yangu ingekuwa wapi hiyo ndio swali lazima kila mmoja ajiulize kwa sababu njia ni mbili kuna upande na na kuna njia ya kuzini so tujiulize na tujitie moyo tujitie moyo watu wa familia marafiki na watu wa kanisa ambao tumepoteza mzee wetu rafiki yetu tujitie moyo kwamba hii yote ni mafito lakini mbinguni hapa tumepimiwa muda mchache sana kina Daudi waliaga kina Musa waliaga mababu zetu waliaga watu wengi ukisema kwa Biblia waliaga wanangojea siku hiyo ya unyakuzi so kujitia moyo na mkiwa kama tanga hii mjue kwamba hapa duniani masiku zetu zinahesabika tuache ku, 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 kuchukiana tuweze kupendana na tukiwa kwamba hapa duniani sisi ni wapita njia nataka tuombe kwa sababu ya neno hilo alafu tutaiba cha kutumaini tukitoa tukitoa nataka reverend for atuombe basi kwa nini pamoja baba na haya bao umetuwezesha ninaomba ukapate kutia mama yetu feloni kangu ingie hapo kwa hema tiketi kwa wakati tu tunaweza tu tutumai wazee wa baptist cha kutumai sisi na ila damu yake yesu sina wema wa kutosha Ambezangu kuziosha Okwa ki Yesu na si mama Ye mwamba ni salama Ni ye mwamba ni salama Ni ye mwamba ni salama Okwa ki Yesu na si mama Ni ye mwamba ni salama Diye mwamba ni salama Diye mwamba ni salama Jia yangu iwe ndefu Unipa wakufu Mawibi ya kini pika Kufu za kebizo langa Jia yangu iwe ndefu Sadaka Tegemu ya daima Yote chini ya kisha Moko zia za nidosha Udamu ya kena sadaka Tegemu ya daima Yote chini ya kisha Moko zia za nidosha Kwaki Yesu na si mama Nye mama ni salama Nye mama ni salama Nye mama ni salama Kwaki Yesu na si mama Nye mama ni salama Nye mama ni salama Nye mama ni salama Oni ki itwa hukumoni Oni ni kamani Niki ni kwa kiyake Sina ufumbele zani Oni ki itwa hukumoni Salama, 
The late Julius Mwicha Kilonzo was born in the year 1956 at Ikulu village, Muvuti location, Machakos County. He was the last born child to the eight Kilonzo Mwicha Mavulu and Spide Kilonzo. He was brother to the late Kamene Madheka, the late Mutumi Mwilu, Mutio Ngundo, Dambi Mwea, and two other deceased. Education. The late Julius Mwicha Kilonzo joined Kiamakimo Primary School in the year 1966 and sat for CPE in the year 1972. He joined Mumand Secondary School in the year 1973 and later Changala Day Secondary School where he sat for East Africa Certificate of Education in the year 1976. He joined Kamwenja Teachers College in the year 1982 where he trained as a, a teacher. He graduated as a P1 teacher in the year 1984. Marriage and fam family life. The late Julius Mucha Kilonzo married Veronica Ngonya Mucha in the year 1976 and they were blessed with six children, namely Bernard Wadome, 
Joshua Kilonzo, Dennis Wambua, Eric Kyoko, Jonas Mbithi, and Sarah Mbithi. He was father in law to Juliana Gina, and Mudike, Lucy Wajiru, and Esther Kamene. He was, a, he was grandfather to Veronica Mudeu, Julius Mwicha, Grace Mongeli, Charit Danu, Moses Musioki, Elias Chalo, Jaden Mumo, Ethan Kirade, Bridget Mumbua, Chanis Moeni, and James Moore. Career. The late Julius Mucha Kilonzo was a blood as a and trade teacher UT in the year 1978 and posted at, to Kiseuni Primary in Masinga Sub County and later to Kidimani DED in Yata Sub County and other schools including Kimakimo Primary, Cheni Primary, and Kakinduni Primary where he was promoted to post of deputy ed teacher in the year 205 and served at the same position until he retired on 30th April 2016. He was known music, he was known, he was a known music teacher and very active in music festivals. He served as a PTA member of Mumboni High School throughout his life. The late Julius Kilonzo, championed for education and anything concerning education came as a priority to him. He was, he has served in several boards and committees focused Concerning focusing education development as one of the education champions in Ikulu Village, Mvuti Location and Machakos County at large, religion and Christian. He was a committed Christian and member of Kimakemo Baptist Church from East Childhood. He will be remembered for his words of wisdom and counseling he used to offer to fellow to the fellow congregants. In his early years, he was active member of church music groups and music train, trainer and a educator in different levels. Sickness and demise. The late Julius Mucha Kilonzo enjoyed a good, good health up to the year 2008 when he, was, when he was diagnosed with diabetes and hypertension. He later developed health related complication in the year 2018. He has been treated in different hospitals including Machakos Level 5 Hospital, Bishop Kyoko Hospital, Wellness Health Clinic, Ikulu Dispensary and Machako Doctors Plaza. On 24th November 2023, he was ad admitted at Machakos Level 5 Hospital and was put on treatment. He, he passed on while undergoing treatment on that year. December 2023 at the age of 67. Yes, although you are gone, we love you, Tata. May God rest your soul in eternal peace. Shine on our way, Dad. Asia Sandy, you are the one who is here when the Saki, about what you want to, Julius Mucha. Pasi Toka Pala, you get a come to a family and buy a yako and I will send you a belly. Toka pale tuangia kwa sehemu ya picha usemi na maua na hiyo ile ndio itafuata kwa hivyo mtu wa familia ambaye yako na usemi aje hapa mbele kitamuli kitaniwa ni za noneni wapo sie ikanaende kuma vitu ende sande wana zamani ni mkavinga ya na yesu kwa sababu za mwasi kwa sababu ingi wana zamani ni wako nyonde kugaramu na muikie Kanasi ya kutuka kumu ni neti na wajili ya sikirondo abiti ya matumi ya mwerato. Na hindi kuna tupa yu na mama musikia ya tuwa na umi nisio. Kwa 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 Eni tondo mwe wo munde ila kwa vitu kisi kana koni kana wo mwe na wo mumas ya sia mwe bo ti nyonde ni ni a musio yo ya lu ve ya ni se wo ito yo kula ni wo mumas ya julias kana zia ni ka ribo na kono kwa ite dia kuna wo nuwa ite dia nga lu kwe e be yo e ka ngi wo ite dia nga lu kwe nu ti na ka nu ma e ma kangi Ale wangi nga luko nila ya ulo. Kwa unu, kala mungu nga. Dene kala ukele. 
Okay, sasa mambo nafikiri kulingana na inspections za cameraman mambo iko sawa. wale ambao wanahusika na hii mambo tafadhali join mpindue hii satuku au pande wa kichwa waangalie tu sio pindue ni tafadhali ile sehemu ina ile hiyo upande wa juu
Picha ya kwanza kama vile nimetangulia kusema ni ya bibi yake mwenda zake mwana Julius Kilonzo Veronica tafadhali kuja upate picha yako na wale ambao watasoma ushuda wake yule mtoto ambaye ameandaliwa kusoma aje hapa mbele aje huyo uh, eh yeah. yule anasoma anasoma aje hapa mbele tafadhali don't waste time ngojeni hapo kwanza nini ushuhuda wenu usoma Bana asifiwe. Ndasoma ushuhuda wa shosho. I had the privilege of sharing my life with a wonderful, humble, loved and above all, a God-fearing man. You balanced your time well between the family, church and community service. I look back all those years with pride. You were my soulmate and my inspiration. Though you are gone, and that's all left me is no more than fond memories. I will miss you. Fear the will, my husband, till we meet again. Uh, Uyo. Ni. Uh, Uyo de Ushuda, na picha, na mwenda sake. Watoto wake, kutanza na wale wakiume. Watoto wakiume wote waje hapa Ah uh, watoto wake wa kiume wote akina Bernard, kina Joshua, Eric na wale wengine wote waje na wa wale wa kike wajiandae eh kumake na wame yumbani eh kumake yumbani Ah uh, asuma uma eh uh, nikanawiri Charity kuya Charity Karibu usome Tribute as Sanche and Docas. A big tree has fallen. Our hero is no more. The love of our life is gone. The man we loved has left. The impact is great. The impact is great. The pain is immeasurable. We feel suddenly expo exposed and our invisible covering has been taken away from us. Dad is a man who loved an honor honorable and admirable life. A man who kept his word and kept them and kept meaningful friendship. <coughs> he lived by an example every single day, knowing well that we will forever learn the greatest lesson we will be through what we have known. We know well that we might ever learn greatest lesson. Sorry. We will be through what we saw him do consistently, confidently, and peacefully. That's joy was was his children and grandchildren. You loved us more than anything in this world. You had a heart of pure gold. You gave us everything you were. You gave us 
reason to keep going and always remind us to put God first in everything. You prioritized our education and took excellent care of us. You have left a, an example for us to follow and we will keep up your mantra. We will cherish you for the values you taught us. The most important of them all upbringing us the world, the values you taught us. The most important of them all upbringing us the world and ensuring we embrace God's word in our lives. Shine your way, Grandpa, who will forever remain in our hearts. Thank you. Okay, yes, yeah. Is this yeah, yes, yeah, yes, yeah, oh, me. Oh, man, ah. Oh, so, oh, ah, to, eh, 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 No lo do so mo kusi ayimba eta ya ribambe oke bambe nikana Delta a big tree has fallen our hero is no more the love of our life is gone the man we loved has left the impact is great the pain is immeasurable we feel suddenly exposed, ex, exposed and our invisible covering has been taken away from us that is a man who lived an honorable and admirable life. A man who kept his word, kept time and kept meaningful friendship. He lived by an example every single day knowing well that we are ever learned the greatest lesson. We will be through out we have seen, we have saw him do consistently, confidently and peacefully. That joy was his children and grandchildren. You loved us more than anything in this world. You had a heart of pure gold. You gave us everything that you wear. You gave us reasons to keep going and know and always reminded us to put God first in everything. You prioritized our education and took excellent care of us. You have left a good example for us to follow and will keep up your mantra. We will cherish you for the values you taught us, the most important of them all are bringing us the word, the word and ensuring we embrace good words in our life. Shame your way that you will forever remain in our hearts. Thank you. I can again be ready. No man, every, even in pain, you remain to be strong. There is no better way to let you know how much we admired you, not just as our father-in-law, but as a grandfather to our sons and daughters. We would have loved to stay with you more, but we thank God for the for He has done His will. May you rest in peace, Dad. Thank you. Okay. Ah, uh, usina wone uko siwa akama mwa na ituoka esoko we. Grandchildren, okay, as a whole Moke na Ulono so Mokusi war, na the Lembe Vangate, as a cool way on the Nandi Yes, you need to go in and then a coca. You can now be the name of Nabisaya Politicana for my war. For my war. That's all. Grandchildren, you are so calm, patient, and loving. You inspired us to believe. Grandchildren, you are so calm, patient, and loving. You inspired us to believe that we can make change in our community. You always made it clear that our future is in our hands and that you must recognize your purpose and devote yourself to it. You are personally involved in our education and showed us the importance of it. We'll miss sitting 
and to watching Sunset with you in the evening. Thank you. And I will see where you go to the school way. Ah, uh, to kapo. Kyo safa shenge ya ukuna pisa. Na ni kulia misambenat wadome and his family mo kebambe. The Mucha family. Oh, there you ba Mucha. A blue Esoko way, Ibeti, oh, de Moke, Mamba, Okunabisa, Nikana, and the Kumabau, to get to a net, a kila, a long, a long, a long, a long. Ah, you, it's only your family. Ya mwikia yo mbe, yo ndiyo familia ya mwenda sake, Mr. Kilonzo. Watoto wake, amke wake, uh, daughters in law, na wajuku wake. Yo ndiyo pelanja family of Mr. Julius Mwikia Kilonzo. Na kama kuna mshahidi wa kusoma ali ali nao haji hapa mbele kama yuko hapo hapo okay. nimeambiwa hakuna basi ni kuchukua picha na kurudi Okay asandeni sasa sasa ni familia ya Mr. Wadome Benach, yeye bibi yake na watoto wao. Iyo ndiyo familia ya Ambenach, ambaye ndi mtoto wa kwanza wa Julius. Familia Yoshua ijipange. Kipangeni, kina Yoshua na familia yako. Mwe tayari ya wakitoka mje. Ok, asandeni. Asandeni sana. Yoshua and your family come. Yoshua and your family. Uh, we are the new Joshua and the family of Yake. Okay, our Kitoka Wambua Aje Wambua Aje. Wambu ya kuja. Eriki ujipange. Eriki ujipange. Ok, sawa sawa. Eriki. Familia ya Eric ije, waje, na hawa kitoka sera na familia yako mje. Ok, ya sande ni sera. Ako wapi? Sera kuja. Sumusaidia aje tu kama melemewa kidoko kama meshigwa. 
Ich glaube, ich glaube, Uh, sasa sehemu hiyo umemaliza Oh John is sorry Hiyo hata nimemuruka aje Nikachukua sera wa mwisho Jones alikuwa hapo juu Jones Na familia yako mje Joeni hapa mbele Hata nyinyi joeni hapa mbele Okay uh, sasa tunaelekea sisters wa Julius tutaanza na familia ya Kamene Kamene wakimalisa tuje mutumi, mutio, dhambi na musioki kutoka masinga. Kisi, eh? Kisi. Oh, hawa kuna musioki ni kasini wa hawa. Familia ya Kamene. Familia ya Kamene. Ok, the two sisters dambi na kolongi mambe uka matena family sio mambe ukunwa na hii family isio kaia de jina hili asili mo uh, masiani wena julius hey tu lakini leo ame oh maybe you are matebo uh, Ngusoma a uh, family ya mutumi uh, uh, na kuna mwingine pale haja mkoje na wengine a uh, mutumi mayuma moteo No, una eneo kindo. Tangori Jesu Kristo wa Mwaseo. Eh na kwa ni Mwaseo. Cha kwa anunga hiyo mwandie na mwagomutia. Eka akagomwe pale we mwandie ni kabao ya sand. Okay, family ya kina Mutio. Mutio waje. Mutio, ana ni msiwa Mutio. Na ende ah uh, Usiye mzi wa moteo. Ni sawa sawa asandeni. Ah. Uh, Queen Ndambi. Family ya Ndambi. Fam ni kuita ina advance ni kala wewe ni wewe bangite. Ah, uh, usi wa Ndambi uoke. Okay. Na musio kienda ya jivanga na ke. Musio zambi huke. Na musio. Na musio kina ya jivanga. 
is in a family, ya Yanda B, Olani sister, Kana Asia Nibina, Yulia, Yulia Kilonzo. Uh, Musioki, Musioki na Kisina, Kisinga. Mwezi wa kiukuya, na mjua huyo mzee tulikuwa nae hapa ya yana jioni. Na kama kuna mwingine ulikuja nae muandamane mje. Nde uh, huyo, na tukiri huyo nitampatea na fasi kidoko tuwa seme moja mbili. Nde uh, huyo, ok. Uh, kuna usee ni mnao? Mwini <coughs> museo Na mawi ndaonde Cha kwa ni kwa asia kana Mwini museo Kwe vinda ilo na tune ingie tuwe kalanya na mwana mwengwe u Na tune kalanya kwa nje laja ile museo Ah, uh, ba mwala. Ba mwala. Family ya ba mwala yoke. Onde. Au me na ka na ile tuona me ingi tu me nondu ku mabanga. Ukainyo onde ba mwala. Ona ba mwala la mamete ku mbukongi. Onde ona alama da mie madi na me sa ku ka imoki ya chade ni ki. Ni moke no mba mwala. O mbe moke. Eh, ni ono wangi moke itabagui itina. Okay. Nenda unenga. Asiba pe wangi mbona wazimu ukite. Ah chelewa chelewa utakuta mwana si wako. Kuna wengine tafadhali kama la mani ngojea kidogo. Naona kama wamekuja wote. E, ni ndo unenga o umekati wenyu. Ane eneo kindu. Ula muwasakua. Na niona ni priva pasta. Paul. Nesembe ni mutungi ya kainyo lea. Kwanza na mshukuru mungu. Kwa nafasi hii ambao metunjalia katika ibada kama hii sisi kama familia kijumla ya ambao mwala tunalo na jambo la kusema asante kwa Mungu kwa nyakati kama hizi tulia sumisia ei wasa na nitungia kaimu ya Mungu wa kuomba ule na imone usio Useo uyo mwana. Na lao ndemu kiyo tutuyeka. Yesu akamone useo mwingi. Amen. Ok. Ni asia. Ni enda ita family ya Joyce kivele ki ilo. Ni ukevaye kumwebisa. Na noa maa. Noa maa. Uh, alama kivele meba ma sisters isi ya Veronica kwa kubi alama mebo imoke imoyombe kubika mwilo uh, kumayata ombe 
Ala meta Veronica and I think more about the on the moke Nicano will be a little quarter this year. Swim when I'm we are home, no way who is your nicky. I know that you go and go in and go away and I made it as Ah, yo is caribou son. Ozu, 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 the way old yo is, the way sister wa Veronica. Ah, Neona, I pay a game of key day. I got to a tail and it's Badu Maina Adela, Maina Adela. A common beoka on the A common beoka on the way there. Camera man, no one, but no way alone, no one do it. Never no, no more than a man that he came Aya, a table. Eh, two more. Eh, two yoka. Ba and then, can a family and then. Elanine, na langi, okay. Na tuyeko numba ya nzula ilivanga na numba ya wandi ya ilivanga kodi oeli ukai ukai tuwe mwana ukai Let a number and then not. Mwikanange Kaka ineno kendo kanini hindi Kuhusu 
Mr. Julius. Yes, ya katika nyumba ya Mwaito. Mwaito e ya tano. Na me ya tano eh mudoni ula kuitiele nake ni Julius. Na dia siata kanata atinga manos ti asante. Ulaji mbeji bangite ya tiwe nomba ya wandia. Nomba ya nzola ala moki ya jabe niki. Moke, nika na wide ni tuwa matambua. Moke, nika na yo kite na yosifi. Ao pengine kama hakuna wengine, ao watakuwa wakilishi wao. Karibuni. Ao wengine wanakuja, ete langa ine ya meyu kuwaza kuulelu. Ete langa ini kana moke. Eto pe angi moke ite. Pe pe ongi. Ete la kamera mani o ya mbe kuye kali. Wede no wanjo ini alangi. Aye. Nisa sa thank you. Nyumba ya wandia. Nyumba ya wandia yuke. Nyumba ya wandia. Ningo no mind eh na uka. Eka tu imbe tu yo patient kwete ele alangi. Uh, no mind eh, na uko kaitu buka hii Ndaleva kuya Kuya mbele Tengi angia iba kuwe Kana mbele mwose Shinsvaya uh, Neona pate angia mba Pate angia mwoki Aje ebe unga Uyo aje ndoki itema ozu Fanya Okay. Kuyoka Adoni. Adoni ma wadome. Kula wadome u metie. Kebeti ko ya. Adoni. Ni mokie. Uh, to you, Koga Doni Ma Yoshua Mende Mevangite, Na Doni Ma Eric Mayevanga, Na Doni Ma Jones Mayevanga. Ah, uh, Doni Na Usita, eh, eh, Ma Na Doni Ma Wadome. Meuka Ima Na Usita, eh, Alama Ku. Nini zuwe mbea ina adioma na nina adioma. Aya, moke, ni mwa, aya. Kuna wengine wanakuja. Aya, naona mgini pale. Aya. Asuni adoni adoni ma wadome adoni ma Joshua Joshua wale awaje wale wake na Joshua the in laws of Joshua waje hapa mbele
asini hapa ni ma Joshua uh, tukitoka hapa wale wa kina Eric wajiandae na fikiri nadhani wako wajipange hao wakitoka hao waingie Okay, ni sawa. Wale wa kina Eric. Wale wa kina Eric waje. Jambo mbonezaji Kwa majina ni Steven Njoroge Nimetoka Kitali Kwa bariyeni Kwa majina ni Joseph Kikirade Nimetoka Kitali Kaini pole zetu Mungu atawa kilimia na atawa pangusi Kwa madam Kwa nasifiwe Na ito masi Kirade Kirade ni uyo Bwana amani siya ape amani. Uh, uh, wale wa kina Jones. Kina Jones wale wake waje. Abo ni ma Jones. Ma umoke. Abo ni ma Jones. Kano long kwe siro hini kumuita ambidi. Uh, Adoni ma Jones. Uh, no, no, mungi. Oh, sorry. Ili kuwa na zaidi wewe ni mungi. Mungi yawa. Ok. Yuu uh, asuma mila uvela. Nienda ye. Adoni yonde. Mamba amwala. Kuma kwa mboli. Udu isi mba amwala yeana. E mba wimbo doni mwusi usu. E hitha kwa mboli. Kwa walangi. Kuke bao kuna pisa wede yetuwa utambua. Adoni mamba amwala yu. Bona Bona ni meza yingi David na wale wengine hapo 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 ambaye ndio ndio kama tunoka 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 ambaye ndio Enda ima kia. Na wila mede ya di buka monya. Sika ba ya kau di sini yang kuku nasi sedih. Usah maliza. Ayah di sana sawa. Mata kau tu mua tu mua yang kuisau kuna yang kamu ane tina. Eh yang kuisau kuna mua ane tina. Tui. Matongo ewe ni family ya wambu ya chule. Neighbors. Kana atui ya lame kwa wapa. Matongo ewe ni family. Ukai. Asuna atui na... Matongo ewe ni family ya wambu ya chule. Na hindi alange meo vaa. Ene oguo oguo kumake yehuwea. Kila asimawire imba wambu ya meo ka. 
Pea tu yo inji me oba around. Ko uno u ke o kan jo ina simo ka kona visa imwe. Okay, yes, Aya, usu a tebo, a usu mukawa. In the jana na e, koga iba ato nolu moyana. Ana na e ma Julius. Ana na e ma Julius. Okay. Asin na 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 e ma ende na kuka na. Yangi nasi mungki te ukai. Te yangi mungki te kuma kila kona. Wait, 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 Uh, I can recognize beans. I can look at the day and a year, so kill us. We are so we are so ingy now. When the museum, the Tungi and the Mubia, no Dwakamania car, come as it on the Reverend John Beans, neither on Makanisa, Baptist, uh, Ukambani, the new Motongo, Kataka area, seeing you could be over you look, we are Kenya. Julius, ni tuwa somye na ake, skulu ni waki makimwe, na tuwa indu, hamwe masuo na maunga mada Joseph wa muli, eh, guru pisu, tuwe waki la sikimwe, miaka yo ndeku mawani, tuwa mbatite, na ni tuwe liwe na vindesio, tuwe skulu ni waki makimwe. Uh, ni tuwa kio lika maundu, ni tuwa kio tanisia, hathi skulu ya secondary kundu kongi, na kwa na hathi kongi, na kini tuwe sawa kwa mani ya katika profession ya walimu, Tuwe soo kwa mana tuwe jine vya Hidi onda tunai Tunai vata na ambavi Na kwa hini tunai Ni tunai nevi nda iseo Tui sene Ningu shikuru na diete Pole siya kwa Kwa onde mamusi Eric na langi Mekanise ya kima kimwe Nila jiti iwe ni mutumia u Udukumete na bidi Asante mwadu kanisia Nundu wa mwanyusu Ok Nia siya Kwa asisende ni ya programu ila wina yo Pe umwe wa Alami ya ilemba makuata chiyati kitu imwe telete Na nundu yu wapika Wakati wakupeana huwa Huwa Kwa mwenda zake kwa onyesha mapenzi Wale okuwa na yo kwa mwenda zake ya santi Asanti kwa yokikundi. Sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Kikundi cha sisi kwa sisi. Asanti naona wakotayari kabisa. Peana mahua. Tiga picha.
Asante, naona picha ziko safi kabisa. Lahao sisi kwa sisi Paradise team. Paradise. Paradise team. Paradise ndio hao. Wanataka upeana huwa. Wana Paradise na hona ndio hao. Wanapeana huwa lao. Asante sana. Uh, kikundi kitakacho fuata sasa bahada ya hao. Atulia madam kuna picha imebaki. Lia tusiyo na haraka sana. Uh, picha safi hiyo. Asante sana. Uh, hiyo ni Paradise Team. Tunataka sasa machako clinic officers. Wahudumu wa hafia. Machakos. So tuna machakos. Uh, wana masinga. Clinic officers. Mutituni level 4. Muta kiva level 3. All clinic officers. Wale wanafanya na daktari. All clinic officers. All clinic officers. Wafanyikazi wa serikali ya machakos ambao wanaudumu kitengo cha hafia wanafanya na rafiki yetu hapa Eric atukaribie mbele kwanza clinic officers i know you are there nataka mkuje nyote ndio tupate picha moja clinic officers naomba kusema jambo wakija ah ah asante sana na kupea nafasi Uweze kuzungumuza neno la pole kwa jamii. Asante sana. Eh, Koma no. Endo banga hiki ya se mweaseo. Mweaseo inge. Hivye eh, ya mwe kati ya lote tukuma na mwana wa mudutia. Eh, ulani eri. Loti iwe ni musia iwake. Na nitokie umonde mebo ayingi. Tuendele kuingia, kuingia uh, kiyokozi wenu wa kipeana rambi rambi zake. Na nita wika musie ni uu kuka kumuma asia muendwa musie imototia. Ito na mkwa taneo jito. Ito na kuko mima eh, health eh, county ni ya masaku. Eh, nitima nita kwa chumana kuka musie ni uu kuka ukia kianya. Na nitoka mwena wa mudia kuka kuma asia muendwa wa ito. Ndewa ito mudia. Ito na kumone nga ndesu siya ukia kisio Eriki, family, kanisa, utui na endo onde Kwa imu ya kia kisie Sandy, kaya kwa mwe balawa kwa mande hiyo Tukaribia tupate picha Karibu mpate picha Waudumu wa hafia Waudumu wa hafia uwote Karibuni Waudumu wa hafia karibuni uwote Tunawasubiri Tunawasubiri sana mulisaidia sana kwa jia moja au nyingine kufanikisha siku ya leo Na tunawatambua sana All clinic officers, county government of Machakos so, Asante Asante uh, Masinga ambao Masinga health care workers wabaki pale Mutapata picha speciali ya uh, workstation ambao Karibu mbele Karibu ni karibu na maua Mweze kushika huwa mpeane uh, Asante kwa uh, For the support you have given uh, To Eric and family uh, Mkiwa tayari Mpiga picha Asante, asante wow. wana masinga level 4 hospital. Uh, tunasonga mbele. Nataka kuita mutituni. Mutituni level 4. Hospitali ya mutituni level 4. <coughs> mutituni level 4. Na tukingoja mutituni level 4. <coughs> Nataka kuita kiva level 3 Kiva level 3 Kiva Kiva level 3 
Anybody from Kiva? Yes, I can see Kiva. This is Mutuni, eh? This is Mutuni, Karibu Mutuni level 4. Kiva, I'm Karibia Pale Numa Pia. This is Mutuni level 4. Now, Papia Nafasim Pianewa, Kanyabaya Mutuni level 4. Yao, Mutuni level 4. Wafanyikazi wa huduma ya hapi ya mutitoni ya santeni sana. Kiva. Kiva ndiyo hao. Kiva. Kiva is level. Kiva is level 3. Kiva level 3 uh, hospital. Ndiyo hao. Na wasi mpate kuchukua huwa. Mweze kupeana. Na asante sana kwa kutoka mbali. Safari ndefu kuja kuleta pole zenu kwa jamii. Asante ni sana. Uh, nataka niendele mbele sasa. Uh, niite umoja. Umoja one primary. Staff and friends. Umoja one primary. Kisha badai nitakuwa na walimu wote. Both serving and retired. Kimaliza na umoja nitakuwa na walimu wote ambao wako katikati yetu. Tukua na picha moja kubwa ya walimu wote. Both serving and retired. Umoja one primary staff and friends. Umoja one primary staff and friends. Dio hao. Na wasi mweze kuchukua huwa. And our party na fasi, I recognize you people. Moja one primary. Mwenda zaki alikuwa mwalimu. Lazima tupeane shima. Uh, wanafanya na moja wa jamii, Sara. Mbayo, mbayo ya kubadi yao pale. Na party na fasi tu, moja wena waize kuzungumza. Moja one primary, staff and friends. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You are all blessed in the name of Jesus. Tell your neighbor you are blessed. Amen. You are blessed. Amen. Thank you for coming. And we are staff from Umoja One Primary. And uh, we have come here to present the family. Teacher Sarah being one of us. And uh, we thank God for this day. You are blessed. Asante. One, Moja one, primary staff and friends. Yao wamepeana, disara zao, kwa familia. Uh, nataka tuendele, nangoja, na kabla sijeta walimu nataka tuimbo wimbo mmoja ambao kwa hapa kwa program. Wimbo nambari miambili, wakikamba. Wimbo nambari miambili, ume... uh, unasema, zilango ya kwa ina kemu. Ni kama tulikuwa na im leader Ilango ya kwa ina kema ko Ilango ya kwa ina kema Tuanzie sasa Ilango ya kwa ina kema ko Ngombe shama dena madha yo wakwa Ngombe nani ukite mawi makyo mandele Ninga mona, ninga mona, munga nge Ninga mona, munga nge Ngoya kwa kwa tabina Ninga mona, ni mukata Ninga tene, na tene, tene wande Ninga mona, 
serving and teachers retired. All teachers. All teachers, both serving and retired. Ani muonde. Lamu so mazazi oyu. Kamisa kimenye na mona. No na eh MC. Mr. Zioka ne no na malibu monene. Mr. Malinda, Onesma, as I can see you. Adam Kailo, Mr. Andiko, na wengine wengi can recognize uh, walimu naona wako wengi karibuni sana tunatambua elimu upande huu we recognize education because this family has background walimu wote Walimu wote Sijui kama picha itaweza Pale pale uh, Santi naona Picha ni nzuri Mrs. Kavita Naona mstoke pale Nataka kuwapatia na fasi mmoja wenu Haweze kuzungumza uh, Mr. Ndiku Mr. Ndiku Mr. Ndiku wambaye uh, Tunamfahamu Kwa niyaba ya wengine. Na hupa ni msalime katika jina la Yesu. Mujambu? Yeah. Sisi ya tujambu. Sina maneno mengi ya kuongea. Kine nataka kusema. Mwiyo walikuwa mwalimu kama sisi. Na katuwacha. Uh, I retired before him. Uh, hapa kuna wengine ambao wa wa retire na kuna wengine ambao wako katika service kwa hivyo tunaungana pamoja kuenenza hii elimu kwa hivyo katika hii area hao walimu walifanya kazi nzuri pamoja na huo mwalimu na ndio unaona hii area uko sawa ama maonaje 
Eh. Hata Mbeli alikuwa mmoja wa wanafunzi wetu. Na Eric na wale wengine hapa. Tuli wapunza. Sio unaona wako sawa? Kwa hivyo tuliwapatia kila kitu. Kwa nima. Eh. Kwa tunawapatia kile kitaka kitawaongoza mbele. Mwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu tunaona hii area inaendelea sawa na sisi tuko nyuma. Tunawafuata tu tikiwaambia waendelee mbele mbele mbele. Si sawa? Mm. Eh, na sisi tukiwa nyuma. Kazi yetu ni kufanya counseling, ni kuwapatia mwelekeo wafuate na waendelee mbele. Sawa? Eh, na wale ambao wako katika service muendelee sawa. Eh, muendelee na muendelee na kusoma. Eh, elimu ukiwa hauna elimu hauna chochote. Education is the key to success. And that is why we are saying we have succeeded. Bwana wetu asifiwe. Mungu awabariki na wa familia Mungu muone Mungu tu. Na Mungu ataendelea kumuweka mahali pazuri mkiona Mungu. Mkiangalia Mungu eh, kila kitu kitakuwa sawa. Na wale ambao wamewachwa kina Eric na wale wengine mujaze hiyo nafasi ilikuwa na mwalimu. Mujaze hiyo nafasi. Na muungane pamoja na mujenge hii boma pamoja na mama yetu. Msimpatie stress. Si ni sawa? Eh, msimpatie stress. Muwe mnampatia kile anataka na hii boma tunaomba Mungu aendelee na kuiweka sawa sawa na iendelee mbele. Bwana wetu afewe sifa. Asante. Asante kwa maneno mazuri. Thank you for uh, the encouraging words from Mr. Ndiko and the colleagues for the family. Uh, tunatambua elimu upande huu elimu imeleta mwangaza upande huu na one of the great philosophers said that uh, education is a great equalizer is a equalizer ukisoma utakaa pahali wale wengine kutoka maeneo mengine wanakaa na hakuna mtu atakwambia umetoka huko ikulu huko kima kimwe so education is a uh, equalizer na tunatambua elimu sana na hii familia inatambua elimu that's why we gave you time to speak on behalf of the teachers uh, tunaendelea mbele nataka kualika kamati ya mtandao kama WhatsApp group kamati kubwa ya mtandao ambao imekutana online na wakafanya kazi nzuri kama unajua uko kwa ile mtandao ya WhatsApp WhatsApp ambayo imeandikwa pale na wasimu kuja kwa haraka sana WhatsApp group you are many and you are very many WhatsApp group karibuni sana Nafanya kazi njema mnaweza kuchanga mzuri ukapata uwezo wa kupanga ibada ikawa vile iko na washukuru sana 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 na wale wako pia naendelea kuwashukuru wakiwa kule wako nilifanya kazi njema sana pamoja na wale majirani wengine. Kwa hivyo ni picha ya WhatsApp ambayo kile nilikuwa mmoja wao pia. Uh, kwa hivyo kwa niaba ya wale wana WhatsApp ama kama na amate nene mwingo na museo uh, na ningo nengo mwene nilikuwa niaba ya asu na ningo nenga dan you can speak on behalf of us yeah. thank you 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 Yesu you thank 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 na nae yake na mtangazi munene wa Biblia usema wetu bwana Boniface Ndenge eba no the new motes yandu na inde nundu ni na muona no sio oko matambwa ni asidi tukoma na kuyasimone kutenene na tutenene tu da tenene simone 
na kitu chambe tuenda kwetu kia kisa uitumo sini huu nondo wa family no ila inatiwe ni the wo wasa ipo le situ na personally nye ni mwanda wa mwanda mwanda sini weta wanjo tia mwumu isi ndeleva ndeleva usitu wako kumiene na ke baby nda yungwe na ina business ya kudistribute ya kuma sako ni agent wa KCC na manager wa kwa mwanda eta wanjo kilota andonge ya noisu lulu na hende hivye tu ya siya nga yaka mweke nesa na aka mwana ngebina ibindane aka ini mwata vio kia kisiola uwa uwa umo kwa ngai ando tuende tombi inge na tuka nena sindu isa ane tie hende ando mamo siyo sise inga ina ikuwa tia inga ii na mwako wana mwabuka asanti asanti sana dan na group ya whatsapp hafo what you have done na asandi kwa kutambua wageni ambao pengine sisi ya tuku waona asandi kwa kufanya hiyo ilo jambo nila muhimu sana kabla sija hita stake 4 nataka kuhita the 12 couple the 12 couples the 12 couples it's a group by that name the 12 couples na wakaribisha muweze kuingia Yendelea kuatia nguvu wanafamilia. Biblia inasema wakati umepoteza mzazi Mungu ndiye anakuwa mzazi wako. Kananga hii niwe ile wa si ana ile si atuasie ndiwa. And I'm a testimony to such a situation and I know when God is your father you lack nothing in this world. When you make God your father in this situation You lack nothing because when you pray or when you call God you get whatever you want because you have no other option in life. Wanajiita the 12 couples. Naona wanaendelea kupeana huwa. Ah ishara ya mapenzi ya maupendo walio nao kwa wanafamilia wa manda zake. Asante. Asante sana Mungu abariki. Kitioko team, eh Kitioko watu ama waombolezaji kutoka Kitioko nataka kuwapea nafasi for traveling from far. Kitioko Ah, uh, friends of Kitioko. Wakaendelea kujiandaa na alika stack uh, stack 4 stack 4 kiongoza na mwenyekiti nafikiri nimemuona pahali chairman wa stack 4 chairman wa stack 4 na kamati yako chairman wa stack 4 na kamati mwenyekiti na kamati yako stack 4 tena huwa na stack wale wale mmetoka mbali mnashangaa stake ni nini stake ni jina ambalo limetumika kwa miaka mingi upande huu kuwakilisha welfare groups za mazishi na zimetoka kutoka stake 1 all the way to stake let's stake 5 all the way to stake 5 na wamefanya kazi nzuri kwa hivyo hiyo ni stake 4 wanapeana huwa na hawa kama ilivyo ada inakuwa lazima lazima wajumulishwe waweze kuongea kwa hivyo chairman chairman tumia yangu kama hiyo imekukata pole ya you can get that one iko hiyo kwa hiyo ngombe na jemo vya kuma la rako muma jo mundu akutie madu na watatu kujela bali kwa mama mosi jema sije kwa bidiwe ripoti sio kwa kwa kanya una mama mosi na 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 maito ona baba zaji makanisa na ile sio ikia lenda manene ya ndoa ile yediwe akwatania na mama mosi mona kama na majiko ni mama mondi Jema sisi tunamwea 
Sandeni sana marafiki kutoka Kidioko kwa safari mbali. Mungu awabariki sana, awalinde safarini mtakapokuwa mkirudi. Asante, asante sana. Ah, nataka kutambua rafiki wa karibu sana wa mwenda zake. Ah, Richard Richard Mutunga ambaye nimemuona ameweza kufika nataka kumwalika aweze kupeana huwa ya, 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 ya rafiki yake alikosa wakati huwa hilo lilikuwa la peano asante naona ni wa hafia na nataka kupeana huwa komenda zake kwa hivyo kama rafiki wa karibu sana wa mwenda zake na mwalimu na administrator ambayo tunamfahamu sana. Nataka kumpea aweze kunena jambo moja kwa sababu ya urafiki wake wa karibu na mwenda zake. Eh, kaini mukedie sanu. Mwasia. Mwasia inge. Eh, ibinda yo nde. Kuko sio kuko doku. Kitaile kuko tizi neza. Kuko sio nondo katika hiyo mde pa hiyo moto ubatia usiono vuko lakini ngai wote so ya sio sio na nongi de vinda yo ndo dike kalati mutaya nondo wao eh maremu bana gilonzo ni munano kwa baza tendi sekondari mwe kwa kama kita ndaki mwe na toka toa ni na toa ndiko wa limo kwa somo ya mwe na kwa sauti ana na muti wa limo na kwa na ndiko ndini wa administration kila ya ta provision wa administration ya wako kwa kuma gwembe na kongi kwitina no kada di kesu ata ende ana otukuma ata ende ana ikalanya ata ende ya kwa tindu ibidane yuyo nde kuka bika mwenolo na tutie ana na kwa ta report ya kikuti yake na kwa ni hospitali na mina mwanze nuno na kuzai bonina ge mwenolo 
Kona amina umwanzele. Na donoka kiku. Niwe na kwa na kwa dia report. Kuzila barabe brother in law. Mike. Ambia. Kwa dono kuti ya. Na nuru no na ni mochi aiti ya. Kwa dono si vitali. Na tele maana singa mono. Nuru stress ya ni yake. Kana mwe wake. Ono vayo. Ndwa iliwa mundu wende ete. Nesi e umo si vitali. Na piuka tuende ona maisha. O kawaida. Tia kwa. Nini isi mwusi yake. Na ondu mwekala. Wana yeshu ya ni mwiku atitia. O kuende ya. Mina anda kitali na langi. Na. Tiri kwa hati ya nga inu ndo ju. Posizye nila di za kilonzo. Ya kika ya nga inu. Inya akriwa posizye nini la ke. Na yon owe sola wa ke. Ya kini piyo kawukali kane eri ya wa kilonzo. Kala ka mundo ume. Ya yu kawukali kawu. Nikota oti ya juye ni. Kwe kwa hati ya nga inu. Na maisha maie ndea. Nga inu uriplesi ya kindu. Na kingi. Eba no mutongo ye mosiosu pasi oga abaga cho uwonge ndi na short time na ndate kova na ndae ndea iko udi ni sinesa gaino kweka na ondo ali mo masia ni si mosiero wa sia na ina soma na sia somie na dia yo mali bo dio ni masome retie ko ndi sinando Mato wanyaigwa na mato wanyaigwa atibuwa maoseo na kwa mbata. Nini wa mawiani mo. Asante. Kaibi gewa u. Asante sana. Uzuye tawa. Retired. Senior. Nalama mwisi ilawe mwadimu. Mwa kuna. Mwa kuna. Mwa kuna. Mwa kuna. Kanza tewe ya ni wate kaza pichi utayewe mwe 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 Mwa kuna Na menge ni wate kia neza Nataka kualika makweni Makweni team Ando maa makweni Ando kuma makweni Marafiki kutoka makweni Nitaku wakaribisha Offense wa makweni Mweze kupata nafasi. Kisha watafuatiwa na watafuatiwa karibu na men of prayer. Men of prayer. Ujiandae. Taki mwe itupate. Tuende araka. Tuweze kumaliza. So men of prayer. Asanti. Piga picha naona mkotayari. Mungu wa bariki sana. Nataka kualika meno prayer. Na kama umepoteza funguo ya gari, ama ya pikipiki, niko nayo. Kama umepoteza funguo ya pikipiki, ama ya gari, niko nayo unaweza ukachukua kutoka kwangu. Meno prayer, karakisheni meno. Kikundi cha maombi, wanapenda maombi kulingana na jina. Nafikiri wameomba sana kwa zaabu ya siku ya leo. Kwa hivyo, muendelea hivyo hivyo kuwaombea wanafamilia, waweza kupata nguvu za kuendelea mbele. Mungu wabariki sana. Tumaendelea vizuri. Nataka kualika... ya mazishi ya heneo hili kana kila itawandua matiku kiongoza na manyikiti malimu kamati ya mazishi ya heneo hili mefanya kazi njema kaitikia witu wa familia kuungana na wawo Uh, 
hiyo uh, ni kamati ni staki menye kupale nitaka patiwe kipasa sauti yaweze kuzungumza mambo mawili kwa niaba ya kamati hiyo asante ni sana mwalimu unaweza kuzungumza Eka hii kwa manano wa samuwa na wajani mukeni Miaseo Miaseo la mwiti na wakwa Ni mwvea eka hii na samuwa na wajuhu Nine ni kawamduka nini kako netie Misa kilonzo Eka na sebe kindu kitu andua Na andua ni sito ya chama chama Viko cha area ino Kwa huu Galukoni ya chama chama Viko eka na sebe mariemu E member wa chama chama Andua chama viko na nitu hii kalitu na kenesa na nde na madhina na nengi maundwa watu kweka nitu kweka imetu inake ekana asie tihiki nutu ya nduwa musiu niuju kiko netie chama nuna hivi ya kila kimi kyo nde na athea kwa uve hiki nutu isi ya baithi kwa uunga luko nisu mbe na asie Angaluko ni ya chama kiu kitoa stage four. Pepe na wai na pui tina wai chama ni mimi. Asi wakanyo mbeni wa chama chama ziko. Afrika chama ni wandoa zinu elaji huyu le kwa ti maundo mama ziko. Kwa huo na kunaluko ni ya walimu. Kana si ndo usome la siri ya ni na jitu. Angaluko ni siri kana si yeye wamundo wa kwe kwa tuya. Nitu nwa toko mie nina ketu iso medhi ya ba mwe. Inge preso kutani siya ainda cheni na atiwoki maki mwe. Na nasi waka inge na enda school wita waka kindu ni primary school. Na atiwoki maki mwe inge. Tuwa boku na imetu yoba kubi. Tuna boku maatu yoba kubi. Kadibo school wima. Nasi waka inge na uma kakindu ni navi. Na kasi wako kakakindu. Yo balon nai kwa huni na boku manje muno na no mangombe wake kwa huru hanu asome si ando ingi ma se mwino ende kwa undi wana si ai mundu wa na nyoka kuomba ni chadiki kuomba ni madiko tiki ndoki laisi pewe ya wa moko pewe ya wa kunya mbesa na mundu asi wonde ni mende ni ndo matungi omobea kwa huni ngwa sani omobea kwa stage four Nyo vya kwa wala mutezi siye Mwa viku mani ya saa Kwa kumi ya na kwa kutezi na moko Nyo vya kwa nza mayandua Na memba asma andua kwa Kwa kumi ya mbesa na kwa kutuku na moko Nyo vya kwa kumi ya mwe ya lama nezi ya mbuwa yyo Nyo vya kwa wala wibina Na nikuwa kutikana Nyo vya kwa nyo Kila kingi kana siye MC ni mkwati ya vene saa Nikiende ene saa Mwingi na mwa ili tija vene saa Nyo vya kwa mpasi saa onde Alama wakie kuhu Pamwena Ulo kwe sauta wa nyanimu vea Kwa huu Ekana ziendi Tuzi na ini Ngai na muda hime Na mujifa na sabari nzio Musi wakete misini kwe nyanimu vea Asandi Asandi sana Musi weta wa Mr. Kimene Niwe chairman Wa Wa ndoa Ino ya Ino ya Ya kuhu Ya matiko Ndiyo mwizo na kino wakuna Ndiyo na nge We are very happy for this This guy for mentoring us To be home here today Ndana mba ulika administration Ni request wa Ni student Ndiyo na nge Ndiyo na nge Mr. Kimene No sorry Mr. Kilonzo Ni andate kuna pisa Ndiyo na nge Ndiyo na nge Ndiyo na nge Ndiyo na nge Nataka kuwapatia ndaka moja tu Mwikimbia mbele Kama wewe ni bende Karibia ugu mbele Karibia mbele Very fast, very fast It's a privilege It was not there in the studio Wanafunzi Wa Mwenda zake Na wana viongozi Wa yashimiwa Watu wakuwakuu Wakijiji hiki 
engineers ni sana muweze kupata wemika kantio karibu sana na wengine a uh, muweze kupata ama tuweze kupata huwa moja uh, 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 picha moja representing so many others so many others who are beneficiaries a uh, of oh, the departed soul asante na nitapea mmoja tu nafasi mmoja nafasi aweze kuzungumza kwa niaba you know yourselves nastaki mheshimiwa because nitapatia nafasi kwa niaba ya mr kilonzo last wa tusome tseki makimwe primary ai mwalimu mseo ambadi si ado domisovas e do re mi fa so la ti do na nu atu nu atu mani se ma ondo maseo ondo a ni ta kweka la ki ene sa kai da mi ene sa la we ni beige amen asante sana to miss a very great uh, inspirational photo uh, all those are beneficiaries uh, kwa mwenda zake wamefunzwa mienendo masomo na kadhalika. Ah uh, nataka kuenda upande wa administration. Upande wa administration. Upande wa administration. Nataka kualika wote ambao ni wa upande huo. Both national and county administration. National and County Administration Sub Chief the Sub County Administrator World Administrators Village Administrators hao naona ni national administrators yo hao wanapeana huwa kama ilivyo hada nitawapatia dakika moja tu kama kuna tangazo ambalo watu wanahitaji wafahamishwe kwa ufupi uh, basi na, nami nataka kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo amjambo eh uh, ama hapa mnaoona ni village managers na mimi jina langu ni Philip Don. Uh, mimi ni village manager wa Ikulu. Kamera zangu na za serikali. Kwanza zangu. Huyu Julius uh, tumekuwa na urafiki tangu akiwa mwalimu hapo kwanza tulikuwa pamoja na vile ametuacha ninapenda kusema kwa familia mm. muwe mna muangalia Mungu ndio anaanza kufariki nyingi katika upande mwingine wa serikali nimpenda kusema hivi kama vile mmejua serikali imetangaza 100% transition kila mtoto ana umri wa kwenda shule lazima awe shule hata ikiwa wa miaka ile ya kwanza ile inahitaji mtu mtoto aende shule lazima aende shule uh, wale wamefika darasa nane na mfanya mtihani Atutaki kuona watoto wa kirandaranda huko. Kila mtoto aende pale pale anaweza kufata elimu. Kama si from 1 aende kwa vocational training center. Na hiyo itazungumza na mheshimiwa na hiyo ako hapa. Na wale wengine wapita wote waende secondary school. Kama una fees kuna watu unaweza kuendea kama akina mheshimiwa na watu wa roho safi wanaweza kukusaidia. Kwa hivyo kila mtu, kila mtoto 
hapa hapa elimu sawa naweza nafika hapo wote wigie mjamaa makofi amejaribu naweka hotuba kwa njia safi kila mtu ameelewa watu waende shule watu wa sakwe waende shule um, county administration county administration machakos county administration nataka mshike huwa alafu mtawapatie dakika moja pia tuambie gavana amesema nini Kana usimano ni mkeje ndani. Yesu ndiye simu ya sio. Na kwa ni museo. Kama si Ronald James Mwandi vile njalisiwe na wabamu vote. Ni asia, ni na maundu mengi. Nenda wote pole sia sikale wa masaku. Uloto ngwe we ni ngavana wa vinya. Ni asia, ni naona ah andwa nene kuma sikali ni usu. Na ndiye nda unaye na maundu mengi. Ndio ndume ba pamoja na mheshimiwa ni zima ulolando na umutabia ni mwamu wa shimuwa kumutabia na nundu weba mundu mnene ya geba kubenda na ena anga wambi inge kani bikeba mwamu sandi sana ayaka na sani ni sewe asiano utobi we kana mwana ndi ya wando madiko na yu asiani na atuma ni kawandi komisha na na atuma o kawandi komisha na mwile la uwa mwayandina utuma ayaka na saa Right, the policy yeah, administration uh ni ndani ende upande ni ungi wa uh atongo maituma ke siasa uh member of uh, county assembly member of parliament uh na ni mudocha mheshimiwa wito bana mulinge ake dia ndo make na yatenge dis yake sia ukia kisio musenyo kibetcha marem mwalimu siana siake andro the man do is a kulu na enyala mokie tumekuma asia mwalimu itu ngaini museo mabinda on the inakwa ni museo eh chadini chadiki seo chadini ngai we wama na nituenda kuma ase mwalimu ne saa sikasembete kumbe niambia na kumbe kwa ase ni pole muno kwa kipeti inyawa jo inyawa joshua e nundu wako tiwa ni musee wako kwa ase ana ingilia za ingini pole nundu wako tiwa ni zenu eee Kume ze nyua wa Ni munga mete na kene sa Mkege ya kithito piu Kulanda wa imanza ito na obosia Ika ati ya ikoswa Iti ukuma ni ya ingwe na hospitali Ni kumane na moti ligo hile Mkete usisi ete wo Inyana kewa jo Ayatu ikitize hospitali Kuinda ni pati ya mwesi kila mwe nae nae lazima aende sivitali wa aptende si musee wake au ngamena wake amonye wendo amuyo za nengitu ina dao wala tina ina dao imwe ina indi ibi inda ya vika na angaia zani wa ilito diumwa kwa kwa azuma family andini ni pole mwono ngaia mwona ngevina ngaia mwona ngeo toni na nga ya muto, ya mute leze kusonga na ambe. Kiku itu isi kikithi itu, kikitha wako. Na chumu no muno kiku, ni kithi itu kitu one ya muno. Na muno muno, miaka, miaka ya ambe ya usonga nga kisiyo ni kitu. Ini tuzea siati, 
Chose your Mozumunasia to the ticket, let's accept. You is the way to know to tea. And to the end, just your life as if they were new equipped. And it is on the number two, and life has to move on. Ego, the Nakwa, and you make what is younger Yamote this year. And I'm an angle where so soon walk was on the number. Kila Kingi. Muno muno echa dini tamu demba wa shere kwa jana ndoto ito kwa mwa tu aselewa ni tunene ni eno mwe ane wia kumota tu ambete tui 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 na tu aina na yenda si ya ili na wizi ni shere we ni shere nondo mare mwa limo au ndo kile na lengazi kwa wenye gende i au ngozi au ndo kile na lengazi. Nuno kumele the wa wa waiye si ana hizo si dito imute na tuja hivi ambu tuja hivi ambu tuja hivi hivi na watu kuna kumaundo maisha kile gani ni wa i prepare the family na iwe si ipe ipe na zile bika pende kesi ana zile na weso pende kesi ana zile na bina pende kesi ana zile atseo na ngai amute na zia oh mani zia na zia ke na zia na zia soma na zia kala. Aundo muzi yula ukuambia wenda zia na zia kesi kile kwa u na nundo wa juu tayari ni tamu demba wa shere nundo ize wa agenda ondo kano ti ya ndo matoa na kuhonga mama na ona hatu wa zetu andiyas wani ma andiyas ti ya and that's why we wanna men 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 are strength men abina nundo ime kwa lenzi ome kwa masabu na zama zia tata wa yundi the Lord to us na kwandi zia na kemoa limu. Timu ita mwa limu nundo haritazi ye, e mwa limu. Kiki ndu tiki ndu kila isi. Mwondo kutho kumakuma. Au maskulu. Aga tuika mwa limu na keki ya biti. Asa umethede nda muka eleto ka skulu. Na kaya saudi uritazi. Ote mwondo mwone nende. Ote mwondo. Aneni ala mazi dikale newe matamolo mazi. Ani tuwa izi mwondo mwone nende nino wa community ito. Ii. Na tena hizi hivi na ya bika mungu wetu hiki ya hivi tiki kilo mwe Nundu kilo mwe yo kia na kilanga yu mune ngeti Nikende hivi na ya kuya bika ya kuondoka Anla me iti na hitu makena meki inu maro na usoma kula tui Mwali mu nu nu chambe nda tele nda somi zizi ya na ziyake ya tena angui Niku ya jina nukia tena jina viko yu Diwa maya zia mwa limo nda kitu. Na ndi it is true. Nondu di zo mete na mo. Ii. Ko uzi tishuja haende wa kisiyo ki. Nda ti ya ndu me hotel ya kisiyo. Andu me hotel ya kisiyo kusonga na mbe. Kila kingi. Mwa limo hae mundu museo muno piu. Kwa display. Na anari tazi ya ndazo. Niki magima kanaka kendu ni? Tazi ya ndana zo meza zio kakendu ni zaito no kima 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 kima. Na hile tuwe za tuwe atseo. Nundu is too detailed to make sure. Ezo uili toe ndai kala toe ndau ya mko kani wakoma na kipo kujia mali mo. Nuzi mko kwa ambia na mezi ya tuo. Ezo uili toe ndau nyua. Ena kimena ni mezi ukwa ta kipo kuko. Kipo kuko kito. Chuo nengi ndi. Kuhu bana ni wan discipline. Tena umai ya zikuru tetezi unyo. Tena umai zikuru tetezi mko kani mwao. Ona yuto yuwe si, kana jua yuto yuwe mugo kaja, ni ndoa thadi pawa ni discipline ya kipoko, kuna nani yozidia wakaja, hende wa ritaya, adui kwa hende mundo wa kweka la na langu kizio ni nesa, na hende muali mundo kwa udutia, e muda hivi, wan baptist, pe muda nomo waki ya kanisa na umi wakuzi muasa, adui akipo ndo jogi yako, na. Mamu kwa ya nevi ndaziu Aya nambi ya kwe yombanya kuondoka Na hindi kwa ya jamu kwa ya Na hei ete wenda hapo Hello Haizi hapo wadhi wema pasta maitwa pasta kaemba Is it a true story nengi hapo Haka ambia we kwanza Ezaani uwa Nunduwe na mwaka muima utauma pahamosi Haki nekulu haki nete na mahao Ina tazia sisi ana ni tazia zema jimu ni tazia zema wau ndo batoneka atui nenu ni mu embrace yewe ndo kula kwa mu jimu 
Ila wako atakabae the yake kalabae the appetite okay the kilo muna uke kata. Kutu ya izi omundu tu wazia kekaiba yiba toneka. Ako ongelo miya kati kekalanga chau na chau te kekalanga na ake. Ona kwa ni naisye. Nundu wakati wawo kuna kula. Ambi ya kuiwe ni nijo ate kinya. Azia ulinge nwa bitie. Mweshimi wakati nwa bitie. Kuna ya muzalendo kwe mea maunduma na demokrasi ya nunduwa ukuunga mana kutsa kuwa tongo ya seo kizioni. Ina nyendia za mwadi mwadi umweneza. Kila kingi, teazi ya wene waunga meye ndisiplini. Na nithi wendita lanyano na teka ya maunena na tatongo inesa. Na kunene ni anandu maitu. Nitu umazi ya nundu. Nithi wendika nisisi ya isiyo, kuma cha mulu kuyungo ka mwanani atumia mao manda mwika wake, meneo ya mwalimo they are very few kiyo kunengindi they are very, nani nani ni kwa kekamba lakini peti ila si mwika wake, la chake si obo niwa kana tivi hindi ii, na hindi nena ndi osa, ndi osa, ya juwe ze bin eza ji binda, zi Atumia na nini? Na ingi tutale kitungu? Kitungu atumia la na mne maithi ya na kimoyo wangosi. Niyo kana tiku hindi? Hindi teno mwuzi ya zezi hindu. Halo? Ayiju atumia la mwoki. Tejiju tiyo na tiyo mpio meta atumia. Ni injini ya ju. Lakini ipeti. Sia miaka ya atumia. Siu na ingi yuki tike mwai kwa hongama. Kwa anda yazi onde, nudala ibetizu ni mbinge. Nyo kana tiwe ndi? Na yu nena ndiye kuli ya hii. Kawuju tiona hii, kawu tiona atumia ya janeli. Zo, aha muikotu ina huo. Na muno muno uwe muikane wa ani. Tithi uvika miaka titalaya atumia maenda ya miyake ya na. Tukeza na meana. Aye, tukeza na meana. No review kuna miaka metha uya zi azi enye ni na 60 na ni toki chaya. Tegeza na meana. Halo? Ii, te azi ati. Kindu kila kitoa na uteze ya kisiyo kuitha kiye na nambe. Kwa kristo te azi ane nai. Kyo kunengi? No, upande ni wa mea. Oneze kindu ni linga ni alawo di kutumika. Tu azi ake indu juni kithuku. Na ita ilete ukita na jondo patoneka. Na ni ita ilete vile nja atumeama unga mama hati nene maisio. Nindu ito izide tu nene ya kindukita wa mkuka. Nitu nene ya kindukita wa uki. Nundu na kukukia ulati hithi yote wa kuti uloge wa ilete ya nunuwa. Nipo kana tiku ya ndi? Ii. Taza kisioni kitu nikithu ukie. Na hii mwana tumbanite zio mdhe tuna nene nizie tuna kwa maniebaya. Matuko 25. Toe eti kila na. Wezo wata kwa maana kunyo ite tina dena naku. Lakini unye mbe wa endoka nyokuma masaku. Lakini kisio ni kitu. Muno muno che kudu. Mweze kudu. Aume mweze kudu. Kisio che kudu. Luzo lo nenga ni tunewa kweke ya makanisa. Luzo lo jia ni tunewa kweke ya makanisa. Niki, tama nenga mwana wawo kuna isi ndu, lakini maka otoza kwa nazio. Kila kingi, niti umenda. Ipinda zite like three weeks back. Tumwana tuwa school. Azikale moko, matembete, kuhitu na kwa duwe tuita chao tuhitu nye tuhu wabangi. Na tuwa maate yoku laku ute wabangi. Medhi ya wiyo kwa cha. Mete wa cha hii. Wiyo. Wakate wa chao. Bangi. Yuki ziyo jabi kaputi otazi ya. That is enough. Tuine na uvuo ibi indazitu. Unayotona utala kwa mwako kethi ya. Ando lava abikiwe polisi maibitaele. Lakini kuku hitu zizi hitu. Zizi wazi. Paimi na mwai wakami wakami mwana kinae kitu wakwe chao. Na hindi munu tatu wa polisi ya kita makosa. Uke uwo enda akimi ya vya nda enda udulolongi moko. Kindu zinduizu ni nede ya wakwe di hindi. Halo. Ii. 
Hello? 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 Ward, the county of Mazagui, four million ward, fort is the way. Now, Nedo Mulinge, Nina MCA Waku. Now, Mazaguzi has a job moving in you. And the woman at the Gulauni. I am one of the only good at the Yoguna Bernard, you know, executive. Go one at the Gulauni. Eh, I am a day. I am a watcher. They Lakini hizi tu kaundi ya masaku. Kela lendu ingi viende. Kela lendu ingi viende. Na yutu yu kula ziyati. Nini kuli ya tongo yonde. Nunu tu inyo matu mama kama mako kulie kau. Ni kuli ya tongo yonde. Andu mamu vote ki makimwe ni meko enda maende. Na andu mamu vote ki makimwe for the next five years. Tuzi enda aja pape tu mana tuwe tele vinda zingi. Kana mwe ya mambo kitu wa mana hindi? Mm. Andu mwa mvote ki makimwe ni menda unewa service si onze ila ikuito ni kaundi ya masako. Na ken governor wito si imo kulia na ngeti wa the standing wheel i aishmiwa ila ti unena ila me unena ti unene unenga ni his opinion hindi i aika kwa nata me unena na hii Ame dukizie na ile ipatone kanundu ni wamu nene wa Machakos County. Ame dia nene namo. Nundu we need county ya mazaku kumitwa hapa. Na ni twenda namu ya mvuti ki makimu ile twenda udukuma na tuzienda miaka 5. Twaze twetele vida ile ingitwitha na mundu museo. Ji miaka 5 ti mingi ndi to kwa ti ti tena sima. Kula kungi kuziki wa mazilanga tika mwingi ti mingi ndi ndi. E, na India alama makanisa abodi for the ika ondi ya mazako we need to enda nyeta kukizi yo chako nengu enda tuweke maende and we zipe onu ziyata ziu mbuzi kuhu kethi ona wani unga mele itabadhufu kio kia ndi ndi e, e, kila kipata let's leaders come together na nengu mwere ya kinu mwere si nino kio ne tembu ngeni ila eshimiwa mambi yako ndiva moshe ni ipita kwa nundu unu wetie na yewe mbuku so as much as we are clubbing, to end up in the Nawazi, we must go there. In Kula, in the Tandi, we must go and we must go. Tula, in the Tandi, we must go and become personal. So we end. Eh, in the Amoye, eh, no, we see our commander, we get the love of it. The two, the other two, come back and we see baby, that baby, we are just let you there, just. Hello. Hii ni lamu ya mwa ndo unduma muindo keju mbeka na munda vise vamo mbeju kumo mundi. Na mbeye kweja mangi. Hii kweja. Lakini omwisi. MCA nde dhane kuti za wadha. Za wadha maendeo. Maendeo medha ama kuitwe ni sindikali. Ni executive, ni governor. Anundu nye ndia natuwe nde mbiyo ndi wethi ya jiko kwa atiania. Ni kongo asia, aishimi wala mate ukwati ya niya. Nundu ni nguona kia ambie kuoza mkondo ongi. Andu maa, aa, maa jumbe makaze. Oo, nuu ambie kuiko u. Na itu, tinene ni na muzumbe na kuambie ubiko vinea. Nuu zenithe tuku umiende. 
Bazi nye ina pika bubu. Ikiwe. Pea ndo mana, pea ndo maa engineer zima kwa what. Pa kwa nzuki pa ndo bubu. Uwe tu vingi ya nkwa mwenye mwenye. Sawa sawa. Aya no mwanani. Oh, masukulu mwanani nduwa ya bu. Tuwe ka public participation. Oh, una uwe tu vingi ya nkwa mwenye mwenye. Na ikiwe tu endo tu vingi. Tenda ya kato meka. And this is my prayer. Tu vingi ya nkwa mwenye kango kwa 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 Na hindi alama tuwe memi unda ziu sini. Maitu kombo wezi ya hindi tina henge ikundisi ya maeku. Ujio kazi wendi. Aya. Hini hivi ito hindi wek a lot of outcry. Le luwa ambe ya kuthukuma. Maite melama ambe ya kuthukuma. Nzi ya ilie ya ambate tata ita wako wa musimi. Nzi ya nangiwe. Eee. Lagi ito mwe siki nukiso wwe kwa mba wakwa nangwa. Kiu wene ngindi. Eee wakwa nangwa. Lakini hitu nena ni jena mo. Mayuka umina uwea. Masa uvia tuzila kwa ulikana chao. Kwa ulikana mwusi. Asani sana. Asani, mwishimiwa. Mwondo wa nito siyaku. Ndawe kwa maya zema endate kwenye kula maenda uko mabanga. Kwa mabanga. Levi nda inge, lakini meta ya lange. Nundu na ukuneta uya mwuseo. Sia nacio mzai lai mini eight Mwote ke mage mwote wenda kendo kita wa hundred transition Sia nacio mzai Baiki lazi kita wazi uki lazi nine Ti form one Sia ni form one Nandia nda iwe wazi yongi na iwe yende vocation no Isu ni after me kata Na kila kingito itu ungi lo ingi nundu tete la jeto wazi sia na Kana kalaka na habitie na kuwaza zikulu ta mumboni. Kaya nda mumboni. Kwa kwenye ngini wazi zikulu zi status. Kaya nda mumboni. Kwa mazoo maki uta medhi ya cheni. Lakini na umedhi ya mumboni. Niwaka na tivi wendi. Ii tuzenda ukina angia talents in the. Kila kiengizia na zio mdai la imini ya form 4. Na mwuzia inde katuwa imindi ya tele course. Etu zio ukizia kalumoni. Ndo waza ziya na ilai utuwa kwa na ziya mbe, ziya na 20. Izu itu uzi vya vizi wata mwani. Mungu wati jie? Kalumone tu yaza kui kwa ta, tuina cause ziya plumbing, tuina electricity, tuina air dressing, tuina plumbing. Tu yaza ati hii. Onina kezo memi idha mdatu, kaitu yi kai kai na university. No, kai nda kezi okindu. Niwe kena tivi wendi? Na mana nga nga lekano na mea, ni minita skulu na Indian driving school. Aiwele ya ni kundu vio na kudhaze mao. Ndiyo na hata niki tata. No, tu hitu kama na zindu isu. Niki endela mwa kunga skulu. Uke ya dhiyai. Wandu wao wenda ayo kazukuwe masakuwa nui tatuwa na tutatu uke kata. Ni hundu system. System ila tu ina ewe uwe ndi tuwazi CBC. Sia na isu isu tu ika ni mina. Class 9. Ndiyo semu keta angrede 9. Kana ni whatever. Kana uke la kezi zindu. Isu sonde tu uke kata. Ano ndo tazia na tuiti wane tina Eee kadumoni Nini nene tena mwali mu Nganena na MP Mwali katu wende na gazi ogea mutuike Cha mwiso mweshmi wa Kalev Maendie kuma azia ile wa Minister wa Transport Eto wa umu muna lita Kana lita ni mwiso Kuya gola Na ambije no kai mukedye Mwosa ngelisi yake Eee Asante Eh asante mheshimiwa. Asante kwa pia MP. Mheshimiwa Caleb tuliona wakati tulikuwa hapa kwa Arambi ya Ditumana kwa hivyo wapelekewe shukrani uh, za familia. Nenda kuita makanisa. Makanisa naliambia na Kima Kimwe Baptist. Kima Kimwe Baptist Church. Kima Kimwe Baptist Church pastor na viongozi wa kanisa kima kima baptist kima kima baptist church mweze kupigo pika tafuata na ea isinge lani ea isinge lani di watafuata kima kima baptist church ndiyo hao wanapeana huwa na kanisa kima kima baptist church ndiyo hao wanapeana huwa la kanisa 
Mungu awabariki sana kanisa. Asante. Mtungaji nitampatia nafasi baadaye. Ah wakati watungaji watakuwa wanasimama. Ah uh, AI single lani and all friends. AI single lani and all friends. AI single lani na SDA. Seventh day and Wednesday. Eh single lani waje kwanza alafu tutakuwa na na pia AIC umoja AIC umoja AI single lani wale wako tayari AIC ngilani ngilani AI single lani na 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 ema kuma kunge lani kuma su Mweza kupeana maua, ya isi ngelani Ni wengi kweli Wengi kabisa Kanisa la ya isi ngelani, wana peana uwa Kwa sali ya ewa, sita wapatia nafasi, lakini Asante ni mungu wabariki sana AIC no AIC umoja AIC umoja Asante na mtungaji AIC umoja na wafuasi wa kanisa wafuasi wa Mungu kutoka kanisa la karibuni sana mweze kupeana huwa AIC umoja na mtungaji pale ah. asante pita ya kanisa la AIC umoja habisha kwa niyaba ya kanisa asante ni asante ni sana thank you very much mungu wabariki uh, kima kima baptist men kima kima baptist men Nikifika hapo nita kuwa naelekea kutamatisha Mungaji ya weze kuanza kujianda Mungaji ambaye atakutatia ibada Ya weze kuanza kujianda Tunaenda tukimaliza Kima kimwe Baptist Kima kimwe Baptist Church Asante ni sana wanaume Makanisa na Baptist uh, Kima kima Basi nataka sahi niweze kualika wachungaji Wachungaji wote ambao Wako hapa All pastors All pastors Call the men of the cloth mapasta wote wachungaji wa makanisa mbalimbali mapantry wote kwa wakati mmoja waweze kufika mbele na nataka mchungaji wa sorry baptist church Baptist Church aweze kuwajulisha wachungaji wengine ambao wameweza kuhudhuria. The pastor Baptist Church. Bwana Yesu asifiwe. Eh kwa sababu ya, ya wakati nataka tu nileta wachungaji hili waweze alafu kutoka pale tuingia kwa neno straight. Bwana Yesu asifiwe. Eh no no interest of time. Tutasema tu jina halafu tutaenda tu kwa neno moja kwa moja. Na nitaanza na mimi. Jina ni Silvester Mutiso. Ninafanya na kanisa ya Kima Kima Baptist. Asante. Jina ni Reverend John Binzi, Machakos Town Baptist Church. Reverend Jeremiah Mwoki, AIC umoja Nairobi. Nimekuja in honor of Mwalimu Ah, uh, Sarah, Lide.
Reverend Joseph Mutua, Baptist Church, Kulumumandu. Reverend Paul Mutisia Muli, Victory in Christ, Baptist House of Prayer, na Pia Opasia, Wakie Makimwe, Baptist Association of Churches. Pastor Godfrey Danyama, Testimony Encounter Chapel, Nairobi, Baikwe. Reverend Philip Muli, Nina Undumu, na Fever Church, Makutano Chumbi. Nito mabudu fisi ndenge, kuma ya isi nge lali, kaliko nile ngi, biblia usi. Nja, pamwe ta family yake. Reverend Charles, mbili musiogi kakemba kusi church. Pastor Christian Chalo, visionary Christian. Nito wadom ni kimotoka, visionary Christian fellowship kie makimwe. Uyone uwe muka wakwa. Pastor Dokas, njoo itamba na kominist, kivutini ya mtitu. Esa wa munguti, nidi wa AIC cha mulu. Pastor Dokas, Charles, kutoka katalembu Baptist. Rosemary Mutisia, Victor Baptist. Damaris Nelson, Hata Baptist Church. Praise the Lord. Yes. Pastor Geoffrey Abuyabo, a testimony and counter chapel of Moja. Uh, we serve with my pastor here. Praise the Lord. Amen. And uh, Sarah is one of us in the name of Jesus. You are blessed. Well, nice to see you. Nice to Pastor Haemba. No, I will be in Kanisala Baptist. Nataka tingia katika programu ya ibada na neno praise and worship tupe wimbo mmoja tu kuwe na wimbo mmoja alafu tuingie katika mahubiri kwa sababu hii ya masaa tuweze kusindikisha baba yetu praise and worship tusimame tu tusimame sisi zote tafadhali Mama sisi zote Mary Mungu mmoja ya worship kwa sababu ya masa
ya leo tunataka kusikia neno Mungu Roho Mtakatifu na kualika uchukue nafasi ya kwanza ukuwe mgeni wetu wa heshima Yesu Kristo tawala ndani yetu tawala katika mioyo zetu tukiendelea kusindikisha mwili wa mpendwa wetu Zee Julius Mungu tukuka sisi tulio hai utuandae kwa sababu siku ya unyakuzi inakaribia na siku ya kifo ya mwana damu haijulikani Mungu asande kwa siku ya leo mapenzi yako yatimie mahali hapa kwa utukufu wa jina lako kwa jina safi la Yesu Kristo tumbo na kuamini tuketi tafadhali tuketi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Nataka kuhubiri kwa dakika kidogo kwa sababu saa hizi ni saa saa tisa na dakika kumi Nataka mairuhusu dakika kidogo tusikie neno kwa dakika kidogo alafu tutaindikisha mwili wa mpendwa wetu Paul Bears wazee wa kanisa wa Baptist muwe tayari nikiwahitaji nitawaita alafu tuweze kumaliza ibada Bwana Yesu asifiwe Nataka kuwahubiria mambo mawili ambayo hayajulikani kwa mwanadamu. Kuna mambo mawili sio matatu ya Ruto, hii ni mawili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mawili yamefichwa kwa mwanadamu. Na wanadamu wengi wanajua yamefichwa lakini wanadamu wengi ni wakaidi. Sana sana Wakristo ni wakaidi. Wakristo wengi ni watandadhambi. Makanisa mengi yamejaa na wanafiki. Na mambo mawili haya kama ujui yanaweza kukupata ghafla. Kwa mfano, huyu mzee nilikuwa nakuja hapa kwa kuna siku nilikuja kivoyo hapa nikampata ni mgonjwa. So nikaelezwa ni mgonjwa. Nikaenda nikarudi na Pastor Salvesta tukakuwa tunamuombea. I think it was back in 2021. Tukakuwa tunamuombea. Mzee akapata nafuu akakuja kanisani. Akakuja akashuhudia. Akashuhudia alikuwa na ugonjwa aina tano. Akashuhudia akapona na shetani naye ni mjanja na akakuja aka na njia nyingine. Alikuwa amelazwa hospitali alikuwa anaenda nikimuona kila wakati nimeenda huko mara, mara nyingi sana nikimwangalia. Kama mara kumi hivi nikikutana na watu wa familia. Sasa mzee saa hizi hayupo. Na unajua mtu akikufa kama amekufa kwa dhambi harudi. Kama amekufa ndani ya Yesu anangojea siku ya ukombozi, siku ya unyakuzi. Haleluya. Wakristo nataka ni wa, ni wa, ni maisha ambayo tunakaa ni maisha hatari sana. Wakristo wengi wanakaa maisha ya unafiki. Ba zimejaa na Wakristo. Hizi mkokoa tunasema wenye wanakula ukimwangalia alipatizwa kwa maji mengi. Hizi bangi ambazo mheshimiwa anasema watu wenye wanavuta ni Wakristo wanaitanishwa na kanisa fulani. Haleluya. Hizi vilabu town, hizi club vilabu kubwa kubwa zimejaa na Wakristo. Zimejaa na Wakristo. Na ukimuuliza utakufa siku gani anakuambia sijui. Nataka nikutahadharishe kitu ya kwanza ambacho mwanadamu hajui. Nimesema mambo mawili ambayo ya maana na yamefichwa kwa mwanadamu. Ndio nataka kuhubiri leo. Kifo ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kifo ya mwanadamu. Biblia inasema kwamba mwanadamu amewekewa kufa mara moja baada ya kufa ni hukumu. Tusomee Hebrews 9:27. Mwanadamu amewekewa kufa mara moja nataka mniruhusu nitumie Biblia ya simu kwa sababu ya rasha rasha na kwa sababu sina pulpit karibu Hebrews wa Hebrania 9:27 Biblia inasema hivi Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu ukishakufa haurudi ukishakufa haurudi kama unajua umeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo wacha mzaa na hukufu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu umebakisha, ujue unatembea katika makaa moto. Ukishakufa hakuna kurudi. Nataka niwatahadharishe kama uniambiwa, kama uliokoka. Nataka nikueleze the, 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 the human race vile mwanadamu anazaliwa mpaka vile atamaliza. Najua watu dini zingine ziko na tofauti yao, lakini mimi nataka nikwambie vile Mungu alinifunulia. Mwanadamu akizaliwa analelewa, anaweza lelewa, mwingine anaweza kufa akizaliwa. Ukizaliwa haujui kwamba umetoka wapi. Kwanza unazaliwa na mwanamke. Unaishi. Mungu amekupatia chaguo, ameweka mbele yako chaguo mbili. Ya uzima wa milele na ya kuzimu. 
unachagua ukae ukae na Mungu amekupatia hapa duniani miaka sabini That is Psalms 9 verse 10. Mungu amekupatia miaka sabini Ukikaa unaweza kufikisha kibahati au ukose kufikisha miaka sabini Ukimaliza miaka sabini ama usipofikisha wakati mwili wako utatengana na nafsi na roho unaenda maana umejichagulia njia ni mbili kuna njia ya ufalme wa mbinguni na kuna njia ya kuzimu lakini wacha niwaambie ukweli kama nimeogopa Mungu sana watu wengi hawaendange mbinguni watu wengi hawaende mbinguni kwa sababu mbingu Biblia Yesu alikuwa siku moja na ubiri unajua Yesu alikuwa mchungaji kule kule Jerusalemu siku moja alikuwa na ubiri na kanisa lilikuwa tu Jerusalemu akaangalia vile watu walikuwa wanatoka pembe zote wakienda kanisa Jerusalemu kaangalia vile watu wana pambana ilikuwa geti inafunguliwa saa 12 asubuhi inafungwa saa 12 jioni sasa akaangalia kama umekuja na ngamia umekuja na farasi watu walikuwa wanatoka huku Kenya wanaenda Jerusalemu unakumbuka ule toke ya Yuna walikuwa wanaenda Jerusalemu ibada sasa akaona walikuwa wakifunga geti saa 12 jioni kuna kufungua akaona watu wakafika na ngamia na punda wakakuwa waka wanaweza kuingia kwa hiyo kama mlango kadogo walikuwa wanafunga main gate wanaacha mlango dogo ile ya kuingililia wanadamu sasa walikuwa wakifika saa 12 watu wanangangana kuingiza ngamia kupitishia hapo kama mlango na 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 na, 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 na punda sasa wana, wanaume kama tano wanashikia ndani na wanaume kama tano wanashikia kule nje wanapambana imagine ngamia kupita kwa wale kama mlango kadogo kama wanadamu ndio Yesu akaangalia akasema we ni vigumu kuingia vigumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikutahadharishe. Watu wakati wa Nuhu, kusoma Biblia katika Genesis 6 from 1 to 8. Biblia inasema kwamba watu wakaanza kujaa katika dunia. Mungu akasema kwamba mwana damu akageuka akaanza kufanya dhambi. Sana sana dhambi ya usharati. Mungu aka 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 akagairi, Mungu aka regret kwa nini alimuumba mwana damu. Alafu akasema nitaua mwana damu wote. Na Noah akapata kibali that is 68 Noah akapata neema juu ya Mungu mbele ya Mungu Mungu akasema nitaua wote lakini Noah alionekana mtakatifu akaachwa Noah na watoto wake wanane ndio na watoto wake wa sita na bibi yake watu wanane ndio waliachwa kwa dunia mzima Kama umeokoka uokoke vizuri Watu wanane waliachwa kwa dunia mzima. The probability of people wanyoenda mbinguni ni 8%. Kama haujui kama wewe angalia kanisa yako uone wa David wangapi? Angalia kanisa yako uone wa Sharati ni wangapi? Angalia kanisa yako uone watu wa watu wa chuki hawasalimiani ni wangapi? Angalia kanisa kuna kuna watu wanaon Vivezon wako kwa kanisa. Kuna watu wanaon vilabu wako kwa kanisa. Acha nikutahadharishe leo kwamba kuwa miongoni mwa wale tumesema the probability of people going to heaven hapa duniani ni asilimia nani na hii tu hawaoni na ni ukweli Sodoma na Gomora 23000 only three came out alive watatu tu 23000 God is not interested with the population kama unajua uliokolewa kwa damu ya Yesu Kristo na haujui siku utakufa kama maisha matakatifu haleluya kama maisha matakatifu kwa sababu ukikufa kwa mfano vile umekaa kwa kiti uende nyumbani ulale ukose kuamka na namba yake iko kwa mfuko kuzimu kuzimu hawezi rudi tutakuja kudanganyana alikuwa mzuri tulimpenda Mungu akampenda zaidi kumbe umeenda opposite haleluya na mtu akikufa alali kwa kaburi anaenda mbinguni ama anaenda kuzimu enda usome second Corinthians 5:8 Paulo akasema mimi nimefurahi kwa sababu being absent in the body is being present with the Lord. Hallelujah. Mtu akikufa tu pa anaenda mahali amejichagulia. Hii kudanganya danganya hii ni mingi. Na unajua tumepewa muda mchache sana kwa sababu hapa miaka inahesabika vile unatembea step vile vile sekunde ina tiki hivi unakaribia kaburi. Unakaribia kaburi. Unakaribia kaburi. Sasa ukishafika sabini uko na bonus unaekewa token kama kumi, kama kumi na tano, kama tano na token inaweza kukuzimia kwa kwa, kwa pombe token inaweza kukuzimia hata kwa kilabu token inaweza kukuzimia na na mpango wa kando tafadhali tukae maisha matakatifu siku ya kufa kwa mwanadamu haijulikani 
Haleluya. Mimi niliambia watu kama ningejua ningejua siku ya kukufa kwangu tuseme ningekufa tuseme 28 maybe my ningekufa mwaka kama huu tarehe ijue si ingekuwa naokoka mimi nakaa maisha matakatifu siku na mchana kwa sababu sijui siku ya kukufa unaweza endo unaweza toka uende town hapo chungu pikipiki kuchukue tu unaenda juu urudi mojari ndio ulikuwa unakimbizana na mpango ya kanda amekuita sasa tukae maisha matakatifu kwa sababu siku ya kufa kwa mwanadamu haijulikani. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unatafuta kazi, hata kama unatafuta ndoa, wacha usherati. Kutafuta ndoa sio kulalalala na wanaume na vijana. Hata kama unatafuta kazi kama maisha matakatifu, hata kama unajenga dumisha utakatifu, hata kama uko na biashara fanya biashara takatifu kuna biashara ya shetani. Na Mheshimiwa Meridarieti akasema, tunataka hii area ipone. Tafadhali watu wenye wako na vilabu tunawapenda lakini tunawaambia simubadilishe mtuletee hata nguo simubadilishe mtuletee hata 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 hoteli simubadilishe mtuwekee hata biashara ambayo itaguza watoto wetu mbona mnaguja kuua watoto wetu na wewe uko na vijana uko na watoto unataka kusomesha unasomesha na pesa ya klabu wacha nikwambie chenye unapanda utafanya nini tuvuna na uko karibu nataka nikuombee uvuna haraka ndio uone vile umeoa wenyewe kwako kwanza kuwaka moto. Don't, don't be hypocrite. Kama unajua umeokolewa kwa damu, unafunga unaenda kanisa kufanya nini? Na unajua umeshikilia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mnasema tumeokolewa kwa neema ndiyo tumeokolewa kwa neema lakini Paulo akasema tutafanya dhambi kwa sababu tuko chini ya neema. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza hatujui siku ya kukufa. Genesis 27 1 and 2. Inasema hivi. Genesis ni mwanzo mwanzo 27 moja na mbili nasema hivi ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione akamwita Isao mwanawe mkubwa akamwambia mwanangu naye akamwitikia mimi hapa akasema tazama sasa mimi nimekuwa mzee wala siku ya kufa kwa wala sijui siku ya kufa kwangu acha nirudie ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione akamwita Esau mwanawe mkubwa akamwambia mwanangu naye akamwitikia mimi hapa akasema hiyo ni verse 2 akasema tazama sasa nimekuwa mzee wala sijui wala sijui siku ya kufa kwangu kuna mtu anajua siku ya kufa tumepewa tu yani unakaa ni kama umefungwa macho kwa giza haujui siku ya kukufa lakini uko na mgogoro kwa mdomo wewe ni kama mtu mjinga Unyu siku ya kukufa na uko na mpaka kwa mdomo Unyu siku ya kukufa na unaenda kwa kilabu Unyu siku ya kukufa na uko na mpango ya kando Haujui siku ya kukufa na uko na unafiki kuna watu hujawasamee wanasema tu wasalamiane tu We Kama unajua kuna watu hujawasamee hapa duniani tafadhali wasamee tukitoka hapa kwa jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe Haleluya. Mimi nikiona mwanadamu anafanya dhambi, makusudi, yule wewe unasoma kwa kichwa, anamuuliza, wewe unajua siku utakufa? Anakwambia sijui. Na unafanya dhambi. Unajua ukienda haurudi. Wanakuja kudanganyana tulikuwa tunampenda, amepumzika, mwenye anapumzika, mwenye amekufa ndani ya Yesu Kristo. Mwenye amekufa ndani ya dhambi ya pumziki kwanza mahali penye wenye, wenye dhambi wanaenda, wanatamani warudi. Heri mateso ya mwili kuliko mateso ya nafsi na roho. Haleluya. Enda usome Luke 16. Uenda usome hapo kuanzia 10. Kuanzia 20. Biblia inasema kwamba tajiri mmoja alikuwa na Lazaro. Tajiri akaaga, Lazaro akaaga tajiri akaenda kuzimu akaanza kuchomeka na moto alafu Lazaro akaenda kukaa katika kifua cha Abraham njia ni mbili haleluya acha kujaza kanisa acha kujaza kanisa na unafanya dhambi kusudi 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 wanatembea hata wao naona mtu unashangaa kwe mtu anashikilia kiti chairman wa kanisa siji mama wat siji wat anasimamia nini siji anasimamia hii lakini mambo ambayo anafanya Hayana utukufu. Kuanzia leo nakwambia wacha dhambi. Haleluya. Wacha dhambi. Haujui siku ya kukufa. Wewe utaongozea ati nitakaa kwa kitanda nikitaka kuenda niite pastor. Utafika tu hapo na gari latoka kule kitui. Juu chini. Moja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi kama unataka kutubu tubu ukiwa hai. Tubu ukiwa 
Hai. Tulubu ukiwa? Hai. Siku ya kukufa ya mwanadamu haijulikani. Ni siri kubwa. Ni siri kubwa. Na ukisha kufa kuna kurudi. Njia ni ngapi? Imesema mambo ni mangapi? Mawili. Njia ni mbili. Either uende mbinguni ama uende kuzimu. Na mwanadamu acha ukishatanganyika na mwili anaenda mahali amejitafutia either mbinguni ama kuzimu. Tusenda kwa mzee kwa mfano mzee alikuwa rafiki yangu alikuwa ameokoka ameenda mbinguni. Akienda mbinguni anangojea siku ya parapanda. Siku ya parapanda. Parapanda ikilia atatoka mbinguni na nafsi yake na mwili na nafsi yake na roho yake. Kwa kizungu inaitwa the heart of a man sio hii ya kubambu damu. Mwanadamu amegeuka sehemu mbili wengine wanasema tatu. Sehemu tatu au mbili is okay. Number one, mwili wa damu nyama na mifupa. Number two, nafsi na roho. Nafsi na roho ndio the heart of a human being. Sasa mwanadamu akikufa, nafsi na roho zinatengana na mwili. Mwili unapelekwa mahali ulitoka, nafsi na roho zinashikana zinaenda mbinguni. Ukisoma second second uh, Corinthians 5:8 eh, nasema present in the body is uh, absent in the body is present with the na mbinguni unangojea siku ya unyakuzi siku ya unyakuzi sasa imeandikwa katika 1 Thessalonians 4:16 and 17 Biblia inasema hivi kwamba parapanda Italia na malaika mkuu ndiye atapiga tarumbeta anaitwa Archangel Michael ndiye atapiga tarumbeta akishapiga tarumbeta wale waliokufa katika bwana sio wale waliokufa katika pombe sio wale waliokufa katika mbaake na mkuka na usharati na masengenyo na uhivu na chuki wale waliokufa katika Bwana watafufuliwa kwanza alafu sisi tulio hai ambayo tu kufumba na kufungua tutabadilishwa hii mwili itapotea tutapewa mwili wa kibinguni na tutapaa maungoni kumlaki maungoni Bwana wa mabwana ambaye anaitwa Yesu Kristo baada hiyo usiende kanisa unajaza kanisa bure Unatoa sadaka mingi, unatoa tithe na uko na mpango ya kando. Sisi tunaona tuna tithe. Na wewe unakufa unaenda kuzima, tunakuja kukuzika, tunatoa ushuhuda mingi, tunatoa ushuhuda mingi, unachoneka. We have a turn on fire kuzima. Alafu in heaven. Haleluya. Chagua. Chagua leo. Wa Kristo wengi ni wanafiki. Mtu anangangana lakini pombe, pombe ameshikilia pombe. Yaani anakunywa pombe live life ukimuuliza utakufa nini na kuambia ah pasta ndaptuku mbele mbele we mbele mbele ujui au ujui ya kesho jipange leo wache dhambi leo uishe maisha matakatifu wache dhambi ukipeana tithe ukipeana sadaka nono ukifanya nini hakikisha uko kwa neni ya utakatifu Yesu akirudi kunyakua kanisa ukuwe miongoni mwa wale wananyakuliwa haleluya ama ukikufa ukufa ndani ya Yesu wale wanapumzika ni wale wamekufa ndani ya nyinyi mnapenda kutoa ushuhuda ya wapumziki mtu mwenye alikufa kwa dhambi hata kama aliumia hata kama aliteseka miaka mingi akiwa mgonjo akikufa mateso ya ajabu yanaanza hapo hapo si aje anapumzika kukufa ni kutengana nafsi na roho biblia inasema heri uchungu wa mwili kuliko uchungu wa nafsi bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endo usome 5 Thessalonians 5:23. Mungu anaweza kuharibu nafsi, roho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Acha niwasome Revelation 14:13. Uone wale wanapumzika. Wale wanapumzika ni waina gani? Revelation 14:13. Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, "Andika heri wafu wafao katika Bwana." tangu sasa heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa naam asema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao wale wafao katika Bwana sio wafao katika usharati sio wafao katika mbake sio wafao katika dhambi heri wafu wafao katika Bwana leo neema ya wokovu imeshuka dia tunakuhubiria kule kanisa likichukuliwa ndio utajua hakuna injili kanisa ni wewe watu watakatifu wakinyakuliwa there will be no gospel itakuwa namba ya mnyama anatokea namba ya 66 ina, inaanza kwa mfano tuseme labda kwa hii boma watu wawili wameachwa hawakunyakuliwa hawa watu wanakuja wanakuuliza ni Yesu ama ni mnyama ukisema ni Yesu unatatwa panga sasa hizo tunakuhubiria waja hii unafikiria tunakuchukia tukuchukii kwa sababu tunaona mbele hatari imefika bwana Yesu asifiwe 
Hiyo ni ya kwanza, ya pili, ya ya tujui Namba tu Ya kwanza ni mesema, siku ya kukufa tujui Ya na ye Namba tu, siku ya kurudi kwa Yesu Kristo Siku ya kurudi kwa Yesu Kristo Mana naijua ni, ni ambi Yesu alikuambia tarudi siku fulani Nana naijua Hakuna Mwaka wa elefu mbili, watu waliuza vitu wakijua Yesu anarudi Nana aliona wakiuza, wakatangaza kwa TV, kwa radio Mwaka wa 2000 kulikuwa na lot of sales. Watu walikuwa wanauza wanasema Yesu anarudi, Yesu anarudi. Ni ukweli, walikuwa sawa. Yesu atakana narudi. Haleluya. Hakuna mtu anajuae siku ya kurudi, lakini nataka nikupee vikezo viwili. Ujue kwamba Yesu anarudi saa hii. Yesu, kuna msemo mwingine nimemwambia Yesu anarudi akaniambia, aliamboe hivyo tangu azaliwa. Nikamwambia sasa nimekuambia ya mwisho. Nimekuambia ya mwisho anarudi. Yesu anarudi wacha niwaambie wa Kristo wale mko hapa na unasikia sauti hii. Kama kuna kitu umebakisha katika ukovu wako, tengeneza njia. Yesu yuwaja. Hata kama wewe unafanya kazi kubwa aina gani, whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are a lawyer, there is no profession in heaven. Hizo vitu za hapa duniani tu. Pata pesa mingi, pata biashara mingi, fanya biashara mingi ununua magari, lakini njia ya utakatifu shikilia. Haleluya. Watu wengi wakipata pesa wanamea pembe, hawaendi kanisa, hawafanyi mapenzi ya Mungu, wanafikiria ni maskini watanyakuliwa. Na maskini, maskini nao wamejaza maji na ma, vitambaa na chumvi kwa baka atiwaletee mali. Sasa wote ni wapumbavu. Maskini amepotelea kwa waganga na tajiri naye ameingiza kiburi. Haleluya. Umeenda umepewa maji kwa dumba wa dumba mafuta, vitambaa, kifagio, zipicha ya pasta, uenda wazimu kwa bak, unatembeanga nayo kama muroki. Au ni maskini wengi wako hivyo. Haleluya. Ndio maana kwa kanisa maskini ndio anatolewa pepo. Tajiri atolewi. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni maskini, mimi sisi tulikuwa maskini by the way. Babangu alikuwa anafanya watchman. Nairobi alikuwa anaani 4000 per month. Nikimaliza class 8, 2 or 3, babangu alikuja nyumbani akasema ako na hana pesa na ametualika mimi na ndugu yangu wawili wale nafuata twende Nairobi kufanya watchman. Asha asha tafuta nafasi siko tayari. Tulilie na mama tukalia nikamwambia mama sasa hapa tutafanya namna gani? Mama akaniambia tutaenda tu kwa shule. Nilikuwa napata 365 marks out of 500. Mama akaniambia tutaenda tu kwa shule, tuangalie mahali musome bure tutalipa baadaye. Nikamwambia mama sasa umeanza kuongea. Nikaenda day school. 12 kula mita za wewe, kwenda tu, kurudi 12. Nikamwambia Mungu hapo ndio nita. Mimi ni tatu bado na family of 10. Nikamwambia Mungu hapo ndio nitashikilia mpaka nipite mtihani. Na ndugu zangu wa mbele wakaenda enda hivi, mimi nikashikilia nikapata point 66. Nikaenda Moy University nikafanya bachelor's nikapata first class honors. Haleluya. Sasa Mungu akaniinua mpaka nikakuja kufunza Kibabu University uh, a lecture of ICT programming. Nikafunza fudha miaka 5 na sasa nikaanza kushikilia lakini nilikuwa na ubiri. Usahau nilikuwa na ubiri. Haleluya. Nilikuwa na ubiri. So huduma ikakuwa Mungu akaniweka mafuta huduma ikawa mingi. Ningetoka class napata kwangu laini imepanga kama vile watu wanakujanga hapa kwangu ikulu. Watu wana ujanga kwa wangu padei kama tati. Sasa ningetonga kukilasi, ningepata watu wamepanga laini. Kama fibiti, ningeambia mungu. Nishakue gani? Nikufunza university, ama wapandei. Mungu wakaniambia, nimekuchakua kwa watu wengi. Nikawati, nika mimi niko na zero theological education. Aleluya. Lakini mungu wamepatia theology kutoka juu. Wanaesu wa sifuwe. Sasa, vile tunaongea saa hii. Mungu alishuka kwa hiyo goma maskini kwa sababu mimi niliitwa mwaka wa 2003 na tatu nikaokoka we were born Catholics nikaokoka 2 or 3 from 2 or 3 goma imebadilika sasa hivi tuko na digiri 6 ya 7 ya 8 na 7 wamepita mtihani juu sasa hivi digiri 8 Goma moja Bwana Yesu asifiwe Waja kwenda kwa waganga na waombezi umebeba maji, vitambaa, tumbi, vifagio waenda kutoa pesa kwa ndumba wa ndumba na ubona kanisa baki kwa kanisa lako na uamini mchungaji Hallelujah. Hizi njia mbili zenu ndiyo zinaopotosha. Mungu mmoja kwa Yesu, ingine kwa shetani. Mungu mmoja kwa Yesu, ingine kwa shetani. Hautajibiwa. 
Utalaumu tu Mungu kumbe mpumbavu ni wewe. Na watu wako kwa TV kina CJ Zeke akinang'ang'a Jeremiah kioko anatumia fimbo. Wewe sisi tunatumia jina la Yesu. Wewe unaangalia Zeke na uko na kanisa. Wacha Zeke na dua uongo. I'm telling you for free. Hata ana miaka 5 akihubiri. Ana miaka 5. Ataenda chini kama mavumbi. Amedanganya watu wengi. It doesn't matter kwa na watu wangapi. I'm telling you for free. Endelea kuwaste time. Tuma sadaka huko na kwa kanisa wanaleta 20. Utalaaniwa bure. Haleluya. Wastaji watumishi wa Mungu lakini hao wameopotosha hata nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaangalia zake, sije nganga. Kama unataka kuwatch television wa ubiri, angalia Kimani Williams. Angalia Harrison Nganga wa Faith TV. Angalia Lehi. Wewe unachanganyikiwa, changanyikiwa. Wewe. Sisi hatukuja kuchanganya, tulikuja kuhubiri ni kwa jina la nani? Biblia inasema kwamba enendeni kote katika Matthew 28:19 enendeni kote mkiwafanya watu wanafunzi wangu kisha mkiwapatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu hii changanyikiwa maji kwa mdomo ni uongo wanakudanganya Bwana Yesu asifiwe amen wewe watakuchanganya mpaka lini sasa hatukutuma kutoa mapepo tulihubiri kuhubiri tulituma kuhubiri nje Haleluya Pastor yote ambaye anakupea kitu utumie nyumbani ama anakuja na jembe kungoa vitu ama anakuambia washa mishumani kuombee ni muganga. Ni muganga. Hatupe hatukupewa mshuma tulipewa jina la nani? Yes. Haleluya. Hatukupewa mshuma, hatukupewa vitambaa, unaenda kukaa kwa 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 kwa, 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 kwa kitambaa ya redi wanakufunika kitambaa ya redi wanakuzunguka mara 20. Wewe ni mjinga aina ya bado soma Biblia. Haleluya. Wana wengi ni waluya. Wana wakora wakora wako Nairobi wengi ni waluya. Wanaitwa wa watumishi. Wanaitwa wa watumishi. Yaani anakaa anakaa kwa wangware kwa sewage. Anaitwa mutumishi. Kuna mwingine nimempata tawi ni mama mwingine ameniambia biashara yake imeenda vibaya. Sijui nini. Akaniita pale Instagram hoteli. Akanieleza akaniambia pasta nimeumia. Nikamwambia nikamuuliza ameokoka akasema sijaokoka. Na unataka ubarikiwe na nani? Nikamwambia wewe uokoka Yesu akusaidie. Akaniambia last week nimeenda Nairobi, ukule kawangware kwa 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 mtumishi, kwa mtumishi. Nikampatia 60,000 na mbusi na nikalala huko. Tukwenda choo usiku, choo ya watu 40 ya mabadi. Nikamwambia wewe ni mjinga. Na mama ako na mali hapa Machakos, mama tajiri. Wewe kama kama kuna shida ujua hata ushukaji pia wako na shida, lakini mwenye anatatua shida ni Yesu Kristo. Haleluya. Wacha kujichanganya changanya waombezi waganga washirikina umebeba hii kitambaa hii nimeenda hapo kimutwa kuna mama fulani hapo kimutwa alienda kwa Ezekiel na akatoa 70000. Na Ezekiel akampatia kitambaa mtoto wake akamumbuni gas. Alipata A play first term, second term A minus. Sasa ki third term B. Akaona na teremuka akaenda kwa Ezekiel akatoa 70000 akapewa na vitambaa. Ezekiel akamwambia Enda uchukue kitambaa kimo, ki, kauzi kamoja kamoja upatie mtoto wako akimeza atapita mtihani. Kweli kitambaa umeze? Pita mtihani. Haleluya. Niliambia mtoto uokovu hivi na nikamwambia vile nitaka na asome. Anakuja na mtihani ya kufunga A minus. Bwana Yesu asifiwe. Muache kuchanganyikiwa kitu hiyo kile. Namaliza mlipe dakika tano tafadhali. Nitakuwa nimemaliza tu tuzike baba. Tuko kwa Biblia. Namba 1. Joshua Joshua 3 Joshua 3 Mba, Tusome wano mpaka 3 Inasema hivi Joshua kawondoka asubuhi na mapema nao Nao kabla ya kufuka Kawa baada ya siku tatu Maakida wakapita Katikati ya marago Wakawamuru watu wote wakisema Mutuwa sandugu la wagano la buwana Mungu wenu Na maguhani walawi Wakilichukua ndipo mutakapo wondoka Hapa mulipo na kulifuata ngalia ine nasema hivi lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na ile sanduku kama biraa elefu mbili kiasi chake muzilikaribia mupate kuijua njia ambayo hamuna budi kuyendea kwa maana hamujapita njia hii bado Musa aliongoza wana wa Israeli kutoka Misri wana wa Israeli walikaa Misri miaka 403 walienda watu 70 70 souls 
wakakaa miaka 430 wakatoka 2 million people the bible says 600,000 men but i'm telling you there were 2 million people ambao Musa alitoka kule Misri akipeleka Kanaan lakini wote walikufia kwa njia waliofika walizaliwa kwa barabara mwenye alifika ni Caleb na Joshua lakini wale wengine wote walifika milioni mbili lakini walikuwa wamezaliwa wote kwa njia sasa vile Musa aliwapeleka wana wa Israeli akawafikisha akuwafikisha Canaan anawafikisha land of Moab sasa ka, ka, na, land of Moab hapo ndio uvuke kule Canaan kuna kuna mtu anaitwa Jordan akawaachia hapo alafu akaaka akazikwa the land of of, of Mount Nebo Musa alikufa hapo Mount Nebo akasikwa hapo sasa Mungu akakuja kwa Joshua akamwambia wana wa Israeli wako pale ma, uh, land of Moab enda uwachukue uwavukishe Canaan na akamwambia aka chukua sanduku la agano uende ubebe sanduku la agano utembee ukienda nalo lakini utenganishe uchukua wachungaji akamwambia chukua priests wa Yahudi wachukue sanduku la agano waende mbele na kutoka kwao mpaka wana wa Israeli kuwe na 2000 cubits wana wa Israeli pande hiyo 2000 cubits sanduku la agano hapa na Joshua na wachungaji bwana Yesu asifiwe sasa Yesu Kristo Yesu Kristo ali kuta ali anaitwa Yeshua. Yesu Kristo ndiye anaitwa Joshua. Sasa Yeshua alikufa msalabani akavuka Yordani akatutangulia. Sasa kutoka kwa Yesu Kristo ambaye alivuka Jordani akaenda Kanaani. Sasa Yeshua alifuka Jordani akaenda Kanaani. Yesu Kristo alikufa msalabani akaingia mbinguni kusema John 14:1 1 to 7 nasema alienda kutuandalia makao penye yuko na sisi tufanye nini? Tuwepo. Sasa kutoka kwa Yesu Kristo mpaka kwetu sisi ni 2000 cubics which is 2000 years. Yeye ni Yesu wa kanambo wa. Sasa 2000 years iliisha. Tunangojea Yesu sisi tuingie. Tuingie siku ya kufanya nini? Ya uyakuzi. Hizo 2000 cubics ambazo zimeandikwa hapo ni miaka elfu mbili kutoka Yesu aende mlima Zaituni akasema msinililie mkiniona naenda hivi narudi hivyo. Sasa tangu Yesu aende mpaka saa hii ni miaka 19 19 hebu chukua Yesu anakufa 30 AD Yesu alizaliwa 3 BC nakufa 30 AD Sasa chukua 2023 minus 30 napata nini Haleluya 1993 1993 ndio miaka Yesu amemaliza ikifika 2000 hivi inafanyika Kama uko na mbaki ondoa Haleluya. Yaani inabaki kadogo. Kadogo between wana wa Israeli ambao ni sisi mpaka Joshua ilikuwa 2000 cubics. Kutoka sisi mpaka Yesu. Je, Yesu anaitwa kwa Kiebrania anaitwa Yeshua. Ambaye ni mwokozi. Kutoka kwetu mpaka kwa Jesus ni 2000 years. Sasa imeisha. Imebakia kidogo. Kama 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 uja, kama kuna kitu umebakisha tafadhali uondoa unaweza acha haleluya Yesu waka namba 2 nimalizie hapo ya mwisho hiyo kataka moja Yesu waka namba 2 ndiye nikwambie Yesu anarudi twende moja kwa moja katika Yohana ile wachungaji mlisikize vizuri mwende mwelezea hawa watu tuache dhambi twende mbinguni Yohana ile John 4 Yohana ile Haleluya. Ule mwanamke mzamaria. Aya. Ine, fofo. Naye alikuwa hana budi kupita katika Samaria. Bas, akafika kunako muji wa Samaria, uitwao Sikari, karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Bas, Yesu kwa sababu amechoka kwa safari kwa safari yake akaketi hivi vipi hivi kisimani nayo ilikuwa yapata saa tisa Yesu alipata mwanamke msamaria kwa kizima akamwambia nichotee maji akamwambia sisi na Wayahudi huwa hatushirikiani akamwambia Yesu akamwambia mimi niko na maji ya uzima ukiangalia Yesu mtu wa kwanza Yesu kujitambulisha kwake kwamba ni Yesu Kristo alikuwa mtu wa mataifa hakuwa Wayahudi sasa hizi ukienda Israeli usema Yesu ni bwana utatandiko Wayahudi hawamjui Yesu Wayahudi wanaenda mbinguni wote kwa kuzaliwa Wayahudi. Sisi tunaenda mbinguni watu wa mataifa kwa kumkubali Yesu. Haleluya. 
Katika kabila ya wokovu kuna kabila mbili. Kuna the Gentiles and the Jews. The Jews make 1% of the universe. The Gentiles make 99% of the universe. Sasa wa Yahudi wanaingia mbinguni direct. Sisi tunaenda mbinguni kwa kumkubali Yesu. Ndio naona Yesu anaambia mwanamke wa Samaria, ule mtu ameandikwa katika vitabu kwamba atakuja ndio mimi. Alafu anakuja mbele anakuja kuuliza wafuasi wake, nyinyi mnasema mimi ni nani? Hawa mjui kwa sababu ya wafuasi wa, wa, wa Yesu wote walikuwa wa Yahudi. Yesu alijificha kwa Yahudi sisi tumkubali kwa miaka ngapi? Elfu mbili Alafu arudi ajenga kanisa kule Yerusalemu, akae na Wayahudi miaka elfu moja That is millennial kingdom. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu apo karibu kurudi kwa watu wake kwa sababu Yesu ni Wayahudi. Ilibaki kidogo arudi kwa Wayahudi. Hata juzi nilikuwa naangalia documentary fulani wameshapangisha kila kitu arudi huko ajenge the third ajenge kanisa la tatu kule Yerusalemu la kwanza lijengwa likabomolewa la pili likabomolewa la tatu linajengwa na Yesu na ataongoza akiwa na mwili kama huu miaka elfu moja inaitwa millennium kingdom na hapo ndio tunaelekea na wewe bado uko na uko na pombe uko na mpango ya kando na kuambia Yesu atakuwaje Yesu anarudi Naambia ukweli Yesu anarudi. Hebu hiyo 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 foto nimemaliza. Sisomi verse nyingine niko tuko hiyo foto. Sitaki kusoma hiyo story yote. Yesu akamwambia nenda umwite, nenda kamwite umeo aje, uje naye hapa. That is 16. Ma, yule mwanamke akajibu akasema sina mume. Yesu akamwambia umesema vema sina mume. Kwa sababu mwanaume wa wanaume ni Yesu Kristo. Yesu alikuwa anamwambia kwa sababu sijakufa msalabani ndio uwezi olewa kwa sababu Yesu ametoa sisi hata ukiwa na mabevu wewe ni wewe ni mume wewe ni mke wa nani wa Yesu Kristo aya tuendelee yule mwanamke yule mwanamke akamwambia Bwana naona ya kuwa unabii sasa akamwambia enda uite watu wa wa mataifa watu watu wenu akaenda kwa akaita wa Samaria wa Samaria wakakuja wakamwambia Mungu wakamwambia Yesu Tumesikia huyu mwanamke ametuambia kwamba wewe ni nabii. Tafadhali tunakuomba ukuje ukae na sisi. Na Yesu akaenda akakaa kwa nje ya Samaria siku mbili. Siku mbili ni miaka elfu mbili. Kwa sababu siku moja kwa Mungu ni miaka elfu moja. Yesu ashakaa na sisi siku mbili zishaisha. Ndakana arudi kwa Yahudi. Na wewe bado unafanya masengenyo unakunywa pombe. Na kuhurumia. Na kuhurumia. Yesu ashakaa na watu wa mataifa siku ngapi? Mbili. Which is 2000 years. Endo usome Zaburi 9 verse 4. Usome second second Peter 38. Biblia inasema kwamba mwaka elfu miaka elfu moja ni kama siku moja kwa Mungu. Biblia inasema Yesu akakaa nao siku mbili, wakamuomba wakae na yeye. Akakaa nao siku mbili, baada ya siku mbili akarudi kwa watu wao. Sasa baada ya miaka elfu mbili, Yesu anafaa arudi kwa watu wao wa Yahudi, ajenge kanisa. Hiyo ni Yesu akanamba tu, which is very true. Kama kuna kitu umebakisha na kuambia Ondoa, Yesu anarudi. Yesu ni waja. Kama uko na club funga leo, ama tutaomba tu ufunge kwa lazima. Yesu anakuja. Kama uko na unauza mkokao waachana nayo. Kama unavuta bangi na uko hapo uache, Yesu atakuacha. Na unyakuzi ukifanyika, mambo ni mawili. Unaanza wanaanza kutandikwa na namba ya mnyama. Namba tu, mapepo yanaachiliwa. Kwa sababu mapepo ambayo yuko duniani hapa ni 5%. 95% ya mapepo yamefungiwa shimoni. Enda usome Revelation 6. Revelation 9 from 1 to 6. Mapepo yamefungiwa shimoni. Watakuwa wanakuuliza ni Yesu ama ni mnyama. Ukisema ni Yesu unakatwa panga na kwa mgongo nyama inaondolewa na pepo. Mateso ya miaka tatu na nusu. Miaka tatu na nusu. Na hata ukishika stima live wewe hautakufa hata ukienda kule ilivyo ukuja wanguka na kitu hauwezi kukufa enda usome biblia katika revelation 9 from 6 eh, hiyo chapter 6 sema kifo kitawatoroka wanadamu baada ya kanisa kuchukuliwa ndio wanadamu wateseke miaka saba lakini miaka tatu ya kuteseka ni tatu na nusu na mimi nilala juzi nikaona archangel michael ashaamuka kwa sababu ndiye atafika tarumbeta ashafungua mlango wa mbinguni anaangalia chini kwa sababu ukiwa mbinguni mbinguni kubwa kuliko dunia The heaven is a planet just like earth but it's bigger than earth kwa sababu mbele anasema kwamba the earth is a footstool of god ndio anawekelea miguu kama anawekelea miguu kwa earth si anakaa mahali panono haleluya bwana yesu asifiwe 
Kama uko hapa ni unafanya dhambi na kuambia Yesu anarudi. Mtasoma hiyo hiyo fomu endelee. Mtawala Yesu eh Biblia inasema wakamsii na akakaa nao siku mbili. Ndio hiyo foti. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsii akae kwao. Naye akakaa huko siku mbili. Sisi tulimzii Yesu akae na watu wa mataifa na amekaa na sisi miaka elfu mbili. Siku moja kwa Mungu ni miaka elfu moja. Asha akaa na sisi siku mbili. Nitakana arudi kwa watu wao aende siku ya kupumzika ambayo imeandikwa katika mwanzo mbili mbili. Kuna watu wanasema wanapingana siku ya kuabudu. Hakuna siku ya kuabudu iko kwa Biblia. The day does not matter. What matters is your relationship with Jesus. Hallelujah. Kwanza kanisa ya Nyumbani tunabonga na ibada mbili, Thursday and, and Sunday. Hata hizi kalenda hizi zimebadilika. Na baada wa wa Kristo wanapingana. Yeye mnaabudu hii, wewe ni mjinga. Siku ya wewe weka Yesu ndani yako. Hallelujah. Weka Yesu ndani yako acha kupingana siku ya kuabudu. The day of worship is not relevant to salvation. Salvation is of Jesus. Kukubali Yesu aingie ndani yako na ukae maisha matakatifu inashinda siku ya kuabudu. Hallelujah. Kama uliokolewa na uko hapa na kuambia Yesu anarudi. Yesu amekaa na sisi miaka elfu mbili Anataka arudi kwa Wayahudi, ajenge kanisa hapo na akae na wao miaka elfu moja Inaitwa millennial kingdom. After rapture, tuko na seven years. After rapture kuna miaka saba ya great tribulation. Baada ya great tribulation kuna kitu naitwa eh, Armageddon war, vita za Armageddon. Wale watu wako na sita sita wote wanauawa damu inatiririka kilomita ishirini baada ya hiyo Yesu anarudi kule Mount Olive baada Yesu anarudi na watakatifu aliyonyakuwa miaka saba nyuma akisharudi atakaa Yesu Yerusalemu kanisa itakuwa Yerusalemu kutakuwa na kikundi mbili kutakuwa na watu wamili kama hii wenye walikuwa wanasema Yesu Yesu na wapo wamekatwa na wapo wamewekwa namba wataingia millennial kingdom na miili kama hii na kutakuwa na watu wa miili ya kibinguni kama mimi tul, tul, wenye tulinyakuliwa seven years back baada ya miaka miaka elfu moja shetani atafunguliwa tena dunia wachanganye watu ikae kama hii alafu baada ya hapo kuna Gog and Magog Russia na Iran wataungana kushambulia Israeli sasa Israeli watajaribu kungangana lakini watakuwa wanajeshi milioni mbili hawataweza vile watakuwa wanangangana watakimbilia mahali vali ambayo ilitengenezwa vile Yesu alikanyaka mlima Saitun na unajua mlima Saitun imepasuka yenyewe 2018 na bado uko na mbaneko mdomo na Zakaria 14 from 3 to 4 inasema Yesu akiwekelea mungu wake mlima Saitun itapasuka kipande moja yende hivi kipande kingine yende na mna hii alafu hiyo vali itakaa ingojee kwa miaka elfu moja inangojea Gog and Magog sasa Wayahudi wakishambuliwa na Russia na Iran kutakuwa na wanajeshi milioni mbili Kenya itapeleka wanajeshi wake wengi kwa kwa Israeli akota watapeleka kwa kwa Russia na Iran kwa sababu ya ya wale watu wa Oria wako pande hiyo na waislamu waislamu wako Kenya na Tanzania pia hivyo lakini Gomer which is Germany itapeleka kwa Russia na Iran Ethiopia itapeleka kwa Russia na Iran baada ya Gogo and Magog sasa wakiwa Gogo and Magog ni wanashambulia Russia na Iran wanaungana wako wanajeshi mbili wakitaka kushambulia Muislamu atakimbia na moto kutoka mbinguni na utalamba hawa watu wanajeshi milioni mbili alafu wakiangalia nyuma Jerusalemu mpya itakuwa inateremushwa sisi tukiwa ndani kama mwanamke aliyeandaliwa tayari kwa harusi the final judgment will take place in the valley of Jehoshaphat watu watakuwa wanachomeka hapa sisi tutakuwa mbinguni ndani kuna njia mbili kuna leko fire na kuna uzima wa milele haleluya uchague nimekuambia mpaka mahali unaenda nimekuambia vile huko saa hii mpaka vile utamaliza mwenyewe uchague wataenda watu wenye wako kuzimu wanachukua wale wa kuzimu wanawaleta leko fire kuna 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 dunia tano ziko hapa chini kuna kuzimu ambayo nafsi wa wanadamu zinakaa kuna tatarus ambazo mapepo e, 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 malaika wa asi wanakaa watachukua wekwe leko fire kuna leko fire ambayo haina chochote sasa inafanywa finishing inafanywa finishing kwa sababu wateja ni wengi wateja ni wengi geti ya kuzimu haifungwangwi geti ya kuzimu ina In, 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 ni automatic ikifanya hivi ishirini wanaingia lakini ya mbinguni inafunguka kama moja kanaingia inakaa geti ya mbinguni haifungwi kwa sababu wateja wa kuingia kuzimu ni wengi 
Hata hapa kama unyanguzo ungefanyika leo, watu wenye ongeingia bingoni hawafiki 15%. Hawafiki. Kama Yesu angekuja kunyangua hapa, wengi wangebaki goviti. Wanaangalia ala, watu wameendaje? Ndio naona Biblia inasema muombe isikuwe siku ya Jumapili ama siku ya, ju- ya kuabudu Jumamosi kwa sababu hata wachungaji wengi hawataingia. Pastor ndiye anaomba sadaka ya 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 connect watu wameenda. Watu wameenda. Haleluya. Na ku- ku- kunyakuwa ni kufumba na kufumbua kwa sekunde mo Lakini Yesu atakaa na sisi ambao watanyakuwa kwa miaka ngapi? Saba Baada ya miaka saba atakuja mlima Saitun. Atakaa mawinguni 5 to 8 hours. Akitelemka polepole. Polepole na wanajeshi ambao ni malaika na mlio mkuu watu wakimwangalia kila jicho litamuona akirudi akirudi na, mala, na sisi na malaika kule mlima Saitun na akatakanyaga na atatembea aenda avunje msikiti wa Agaza na aenda avunje msikiti wa Dome of the Rock na jenge kanisa yake ambayo ni, ni kanisa mpya pale Dome of the Rock mahali mahali Jacob alilala akaona malaika wanateremka na kurudi hiyo jiwe hiyo iko Dome of the Rock hapo kuna msikiti mbili kuna ali Agaza na kuna Dome of the Rock Na waibia siri ndio mchanuki. Haleluya. Wewe enda tu fanya ukora. Hata kama unafanya kazi, hakikisha umeshika leni ya wokovu. Yesu yuwaja. Yesu anarudi. Haleluya. Ambia jirani yako Yesu anakuja kumbi. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Wewe wewe fanya tu sherati. Fanya sherati kwa mipango ya kando tatu. Endelea. Ongeza ya ine Ongeza ya ine Hallelujah. Nakufuta mbaga kidogo ongeza stock. Kama unakula mkoka kidogo ongeza stock. Nakwambia Yesu yuwacha. Na akirudi unyakuzi ni mara moja. Baada ya unyakuzi hakuna tena. Bwana Yesu asifiwe hakuna kwa sababu neema ya wokovu itakuwa imeondolewa. Sasa ni mateso. Wa 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 wa, wa kule wa, wa town wanakata watu huko anakuja na kikamba na kuambia na kuuliza aje ni Yesu ama ni mnyama ukisema ni Yesu unakatwa panga na unaweza ukikatwa bahati nzuri shingo ikatike unaenda mbinguni lakini ukikatwa ingia hapa utakaa hapo miaka tatu au kufi au kufi anakukata huku na nyuma nyama imeondolewa na pepo enda usome bila sema kwamba mapepo yatakuwa kama nzige yatakuwa yanaondoa nyama kwa mgongo na kwa tumbo Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili mmeza wako umbiliwa. Ah, ya connect toa sadaka mimi sijui hiyo nakwambia Yesu anarudi. Yesu anarudi. Haleluya. Yesu anarudi. Toa tithe lakini ujue Yesu anafanya nini? Anarudi. Yesu anarudi. Na akirudi akuache. Hakuna remedy. Heri uokoke saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema siku ya mwisho Jerusalem itakuwa capital city kanisa limechukuliwa Jerusalem litakuwa capital city 2017 mwezi wa Disemba Trump Donald Trump president wa America alingoa bendera yake ya, ya, ya America Dele Haviv akaipeleka Jerusalem akasema I now recognize Jerusalem as the capital city of Israel na hiyo bado nafanya dhambi na mambo imeanza kujamuka Sasa hizi zote zimetimia mimi nangojea tu kwanza nikitambua kwa njia wanaona ni kama anaweza kuja tu sasa hii Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ukiniuliza vizuri, naweza kuambia miaka 50 itaisha. Kuniuliza tu vizuri. Kwa sababu nimekaa nikaona, Biblia inasema kwamba huu mzabibu ambao umepandwa hautanyauka kama ajarudi. Mzabibu ni Wayahudi ambao walipandwa Israeli 1948 independence. Walipata independence mwezi wa 4, mwezi wa 5 na 1948. Huo mzabibu hautaisha. Wale watu walizaliwa Israeli 1948 vile walipata, walipata independence, hawatakufa waishe kama Yesu ajarudi. Sasa hizi wako 70 something years. 70 kit wameanza kukufa kufa. Huo mzabibu hautaisha kabla ya rudi. Ukisoma neno mzabibu kwa Biblia ni Wayahudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Eh, Yesu anarudi. Sema amen. Sema amen na mwambie mtu, "We, Yesu kumbe anakuja." Bwana Yesu asifiwe. 
Yesu anarudi. Wacha niwaambie vijana wako hapa wa ofuta bangi. Unjua Yesu anarudi. Wewe unazaliwa na mwanamke usiku mmoja utasimama mbele ya kiti cha enzi, uhukumiwe. Uhukumiwe. Nataka Bonnie Bearers wakuje. Kabla ya Bonnie Bearers nataka familia. Familia tu wakuje tuwaombe. Mungu ananiambia hivi, wa familia washukaji kuja tuwaombe wa familia. Wale wa watoto wa wa mzee, watoto wa mzee na mama. Kujeni tuwaombe. Amani ipatikane. Wakae kwa amani. Simzali leo aliwalea kwa amani. Eh, washukaji kujeni tuwaombe. Familia ya mzee. Mkae vile mzali kuwa. Mimi nilikuwa na kuja hapa na piga story na mzee five hours. Na mzali nilikuwa mtu mzuri sana kwangu. Nilikuwa rafiki yangu. Tume, nimekaa hapa. Tumekaa na yeye. Tumecheka na yeye. So, familia tafadhali. Mkae vile mzali nilikuwa na penda. Mzali nilikuwa na penda muwe na amani. So, iyo amani na idumu. Daniye. Moja asija kajiona mungine mkubwa kuliko mungine. Hata kama mmoja amebarikiwa kuliko mungine. Mali hayende bimbuni. Damu ni damu. Damu ni damu tafadhali mupendane mudumishe amani mudumishe upendo mudumishe undugu muinuane haleluya bwana yesu asifiwe eh mupendane mupendane muheshimu mama sasa mmebaki na mama muheshimu huyu mama hiyo heshima mlikuwa mmepewa mzee transfer kwa mama akikohoa mna mnaenda chini tafadhali akiwaita akimbieni mu transfer hiyo sasa mama ako ndani mama na baba ako na authority ndaye boko juu yenu hata ukiwa na miaka 70 kama mzazi wako ako hai ako hai na ni mzazi wako akikohoa rudi chini mimi nawahubiria na babangu yuko hai akidiita na kimbia na piga magoti so mheshimu mama mtii mama kwanza kwa Joshua Eric Jo Wambua uh, Wadome uh, Sara tafadhali mtii mtii mama na mpendane mkuu kwa umbrella moja kwanza muende kufanya benchmarking muone how can we do best sababu watu wanataka sasa kuangalia boma hii inasambaratika ama itakuwa vile ilikuwa lakini sisi wachungaji tutawaombea haleluya bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe amen nataka tuwaombee songeni karibu songeni karibu songeni karibu tafadhali songeni karibu songeni karibu wachungaji tu tunaweza enda nyuma yao tuwasaidie unajua hii kipindi ni kigumu tuwasaidie na mimi hapa nitakuwa nakuja wajungaji mtusaidie hii familia mkuje kuji hapa tuwatie moyo ili wa, wa, wasikie wamefarijika kwa jina la Yesu. Haleluya. Hai, tuamini tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako familia hii ya Julius. Wewe ni Mungu mwaminifu wana Julius alikuwa tegemeo katika familia hii. Amewaacha lakini umbrella bado imesimama. Mungu wa usiwaondoe wakasambaratika katika umbrella hiyo bali naomba wakae united wakae na amani na upendo wakae na ushirikiano wakae na umoja wakae wakielewana wakisaidiana kwa hali na mali waweze kupendana waheshimu mama yao Mungu wasaidie uweze kuchaza hiyo pengo uwafariji uwatie moyo kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu wewe ni simba wa Yuda hakuna kama wewe Nafunika boma hii kwa damu Yesu Kristo nikiomba Mungu kila uchawi na ushirikina na uganga ushindwe wale watakuja kupiga familia hii Mungu pigana na wao wale watakuja kusambaratisha familia hii wasambaratike wao katika jina la Yesu Mungu asante kwa sababu familia hii imebarikiwa kuanzia leo kuanzia kwa wadome Joshua wabariki wote wambua Eric Mungu wasaidie Jones na Sara Mungu watetee wakue kwa umbrella moja wasaidiane hata watoto wao wapendane katika jina la Yesu Kristo Mungu wapigania wacha leo ikuwe mwanzo mpya amesema kwamba kila kitu kinafanyika kwa kuleta wema kwa nao mpenda Yesu Kristo naamini hii itakuwa familia ya kuikwa itakuwa familia ya kusoma somo katika jina la Yesu Kristo wewe ni Mungu hakuna kama wewe kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini amen unaweza rudi pole bearers asante wachungaji asante sana pole bearers wazee wa kanisa ujeni ni waombe Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kupeana vote of thanks kwa wapi? Apeane ndio. Niombe ball bearers tu. Mshaka kwa wapi apeane haraka? Wewe. Ah, acha ni masalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Ah, basi mimi naitwa 
Meshak Mutua uh, kwetu ni hapa chini ka uh, mimi ni rafiki mkubwa wa hii familia na ndio amenichagua leo ameniambia nipeane voto thanks na nitafanya hivyo uh, mimi ni rafiki wa Joshua Kilonzo <coughs> Joshua tulisoma na yeye Mbune High School na MC ambaye amekuwa hapa na nilianza kuja kwa hii familia nikiwa shule na huwa nakuja na leo nimekuja na nitaendelea kuja na Joshua na yeye anajua kwetu hata saa hii nikutuma kwetu ataenda anileta kile nimetuma hapo ah uh, tungependa kusema asante sana kwa wale ambao wamehudhuria hii sherehe wale wamechangia kwa njia moja ama nyingine kimatendo ifedha na kupeana emotional support. Uh, nimekuja hapa sijui kama kuna function ambayo imeikuwa kwa hii boma kutoka tujuane na Joshua ambayo sijaikuja. Nimekuja sherehe kama hii mbili kitambo. Na zile emotion nimeona leo sijaiona tena. Kwa hivyo ni kumaanisha mzee alikuwa ni kigogo cha familia na hiyo familia inahitaji support sana na wakati nilikuwa nakuja kwa hii familia mzee tulikuwa tunaongea sana and ukiongea na mzee every time he talk to me i could feel a lot of wisdom in his words kwa hivyo wamepoteza. Kwa hivyo wale ambao tumshukurani sana tuendelee kuwasaidia. Hii huzuni yote ni vizuri pia hii huzuni yote ni vizuri pia to focus on the positive eh, amidst all that grief. Na nilikuwa namwambia nilimwambia mambo mawili. Mungu amewapea neema ya kuwa nyinyi ndio mnazika baba yenu na sio baba yenu kukuzika ni maombi ya kila mzazi azikwe na watoto wake lakini si mzazi kuzika mtoto. Cha pili furahi pia kwamba mzee ameacha watu ambao wamekomaa, watu ambao wamejitafutia na watu ambao wanaweza kujiendelesha maisha. Kwa hiyo ndio mmeo mmeo utia tu na tu tu lika CBC. Na makadhi. Kwa una roho tu si azio positive in everything. Then na mwisho kabisa wakati maacho na mpendwa wenu kuna mambo mengi sana watu wanafikiria kama familia na katika hayo mawazo saa ingine shetani waingia ningewaomba as you reflect on the demise of your dad think more in the line of science than in the line of superstition asante sana asante Nataka tuombe uh, wale bera salafu wachungaji mtakuja tu. Usafara ni ndefu kidogo mtatupea njia. Nafikiri tunaenda hivi. Eh, tafadhali. Kama unajua uko kwa njia, tunakuomba sana kwa heshima. Tunakuomba kwa heshima. Tutaenda hivi njia iko tu, tutaenda pande hii wachungaji. Nani atabeba hiyo hiyo portrait? Nana nabeba hiyo? Aya, ah, Grace. Ukue tayari. Wacha tuombe kwa sababu ya ku... Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru. Jio ni ya leo tulianza na wewe. Wana tunataka kumaliza na wewe. Tunaanza procession ya kupeleka mwili wa muenda zake katika kaburi yake ambaye ya talala. Hakingwajaya siku ya unyakuzi. Mwili utalala pale. Lakina jua nafsi yake na roo zake sisha toweka. Mungu wale wame participate katika programu hii asante kwa kuwa kutia nguvu tukaona siku ya leo ikifanikiwa naomba hata ball bearers wenye wanatusaidia tukiendelea na program Mungu watie nguvu tuendelee pamoja asante kwa nena ambayo imepita kati yetu wacha likuwe manukato kwa maisha yetu iweze kutusaidia katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako
wewe ni Mungu mwaminifu hakuna kama wewe familia hii nawaombea amani nawaombea upendo nawaombea ushirikiano nawaombea umoja wakae wakielewana usiku na mchana wasija wakatengana kwa sababu ya mzee kuwaacha bali tuone upendo wa ajabu ukidumu katika boma hii waje kuwe boma ya kielelezo kwa watu wengine kwa utukufu wa jina lako Mungu asante kwa wachungaji ambao wamekuja kugrace hii, 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 hii session wasaidie wapiganie watie mafuta mapya wa ubiri njili ambayo umewatuma kuhubiri kwa sababu wewe ni mwaminifu asante Mungu kwa sababu jina lako linaiminiwa milele na milele wewe ni Mungu mwaminifu kila mmoja aliyesikia njili hii na amekamatwa na pepo ya ulevi pepo ya mkukana bangi na sigara na mambo ya ajabu ya ya, ya, ya usharati mambo ya uongo kutosamehe chuki na vitina naomba Mungu dhambi zote ambazo wanadamu walio hapa wanafanya kwa kujua na kwa kutojua wafungue macho waache dhambi wajua kwamba Yesu yuko karibu kurudi na siku ya kukufa kwa wanadamu haijulikani Mungu asante kwa neno hilo la wakati sifa na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wa maisha yetu mama na atakuamini amen wachungaji tafadhali nitawasumbua tu tena twende wachungaji bol bol beres nana atakuwa mbele
The most important thing is your will. The nafsi na roho. Kwa sababu ndiyo yiko na eternity. Ndiyo yiko na eternity. Yiko na eternity. Na eternity ni bili. Eternal life and eternal fire. Burning sulfur. So leo tunazindikisha tu mwili wa mwenzetu wa kanisa. Mwenzetu wa kijiji. Mwenzetu wa alimu wetu. Rafiki yetu. Lakini nafsi yake na roho zilitoka. Je, wakati kama huu wewe utakuwa wati. Kwa naesu wa sifiwe, nataka ni watie moyo kwamba hii ni safari watu wa familia hii ni safari na tumekuwa pamoja sisi wote kwanza mimi nimepoteza kama kuna rafiki ananipeanga soda nikitoka kivoyo ni huyu nikitoka kivoyo jamu luu kitunga ananiambia chukua soda kwa wadhome na kuja kulipa kwa sababu alikuwa rafiki yangu nimepoteza personal as a pastor so poleni tuko pamoja kwa hii lakini Mungu atawatia nguvu nataka tuombe alafu tuimbe wimbo wa kiteremsha mwili baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru Jioni ya leo tunataka kuteremsha mwili wa mpendwa wetu ambaye alituacha. Mungu wewe ni mwaminifu. Umesema kwamba chenye unafanya atukuulize maswali. Wewe unapanda na unavuna kwa wakati wako. Nataka sana sana utie mama nguvu ambaye ameachwa na mume wake. Utie watoto wake nguvu ambao wameachwa na baba yao na wajukuu wake watie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Mungu tusaidie. Acha mzee mwili wake ukilala hapo alale mpaka siku ya unyakuzi na mahali amejitafutia na vile alikuwa ameokoka Mungu acha mapenzi yako yatimie wewe ni Mungu hakuna kama wewe kwa jina la Yesu mwamba na kuamini cha kutumaini iendelee mwili ikiteremshwa cha kutumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha Tambi zangu kuziosha O kwa ki Yesu nasimama Nasimama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Kwa ki Yesu nasimama Nasimama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Jia yangu hiwe ndefu Yeye unipa wakofu Mawimbi ya kinipiga 
Ngubu za kendi zonanga Upwa ke yesu na simama Na simama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Amu ya ke na sadaka Na tenge meandaima Yote chini ya keisha Mokozi ya tanitosha Ubwa ki yesu na simama Na simama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Waki Yesu nasimama Nasimama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Jia yangu iwe ndefu Eje unipa wakofu Mawi bia kini piga Ngubu za kendi zonanga Ojia yangu iwe ndeifu Yeye unipa wakofu Mawimbi ya kene piga Ngubu za kendi zonanga Waki yesu nasimama Nasimama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Waki yesu nasimama Nasimama ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Bwana yesu asifiwe Amen Tutuletewe Kitu tutukwe mchangu Kiko wapi Hakuna Hakuna kijiko Watu wa familia Watu wa familia Wale wa wawezi ya wana ngubu wa chana na wana Wale wa wana ngubu Tafadhali na wachungaji Na wachungaji Na marafiki Na watu wa kanisa Chukweni Tuwa saidia tumangiki Ngumu ni kitajua ni ngumu, lakini wajitia mwani, utapadhali. Kina Eric, Joshua, Pauline, Sarah, Pauline, Mama Veronica, na kuwombea, na kutia ngumu. Saidia, Jones. Utapadhali, usaidia. Saidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ufikie mchanga hiyo. Uiname dakika moja. Na wale watu mko nyuma nataka mtafakari sana. Hiyo njili ambayo tume, Mungu ametuletea. Ame hii mchanga ikishikwa hivi, yako ikishikwa siku hiyo, utakuwa nafsi yako na roho yako imeenda pande gani? Hiyo ndio swali mpaka ukienda nyumbani utafakari. Kwa sababu hapa duniani sisi ni wageni. Tunapita Nataka utafakari siku utarushiwa mchanga wewe nafsi yako na roho yako zitakuwa zimeenda pande gani Bwana Yesu asifiwe Nataka nisome andiko katika uh, Genesis 3:19 Biblia inasema kwa jasho vile Adamu aliweka katika kadi na bende na akaingia kwa dhambi alikaa miaka 30 peke yake bila mke akatengenezewa mke mwaka wa 30 akiwa peke yake akakaa na mke miaka tatu, mwaka wa 33 akiwa na mke mke akachukua tunda akadanganywa na nyoka akakula tunda 
na na, na, na dhambi ikaingia Mungu akaleta hukumu kwao kule Kaden of Eden. Kaambia mwanadamu utakula kwa jasho, kaambia shetani utaenda utaenda ukitamba chini ukikrol akaambia mwanamke utazaa kwa uchungu na sasa vile akamwambia mwanadamu kwa sababu umetoka kwa mchanga na mchanga utaingia ilikuwa mwanadamu aishi milele ilikuwa mwanadamu aishi milele ilikuwa mpango wa Mungu mwanadamu aishi milele lakini kwa sababu mwanadamu alikula tunda ikawa ametenganwa na Mungu lakini Mungu akaleta mwanadamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo kutuokoa akazaliwa mwaka wa 30 akaoa akaanza kuoa wanawake mwaka wa 30 ambao ni wa Kristo sisi tumeolewa na Yesu akafanya kazi miaka tatu na nusu akaaka msalabani tarehe hiyo hiyo tarehe ine mwezi wa ine kule Kalivari akaaga kuondoa dhambi ambayo Adamu wa kwanza alikuwa ameweka tarehe ine mwezi wa ine mbaya alikula tunda Adamu sasa leo vile Mungu alisema kwamba mchanga utarudi kwa mchanga ndio tumerudisha mwili wa mzee wetu Julius kwa mchanga kwa sababu ile ile kitu ilisemekana pale Garden of Eden na Mungu kama hukumu kwa mwanadamu. Bibilia inasema katika tatu na 19 inasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo litwaliwa kwa maana uuma vumbi wewe nawe mavumbini utarudi. Na kwa sababu Julius eh, Julius Mwichake Lonza alikuwa ameokoka na alikuwa member wa Baptist Church alikuwa ameokoka. Tumekuja kumzika kwa Kristo na tunataka tu kwa sababu tunapatizwa kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu nataka tupe mara tatu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu haya tujiandae tuanze kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu leo ni mwema tuombe maombi ya kumaliza maombi ya Baba mara tena katika jina la Yesu Kristo twalitukuza twaliimidi twaliinua jina lako kwa sababu ya wema na fadhili zako ambazo umetuneemea Umejidhihirisha kwetu bwana wa majeshi hata kupitia kwa neno lako ambapo mtumishi wako ametuhudumia. Jehova Jairi twalitukuza na hata kulihimidi jina lako. Wakati huu bwana wa majeshi tumerudisha mavumbi mavumbini. Na najua ya kwamba bwana wa majeshi wamezidiwa wa familia hii. Bwana watie nguvu na ukazidi kwa hifadhi na kuwalinda na kuwainua kutoka utukufu hadi utukufu. Wafungulie milango mipya Jehova Jairi na bwana ukaweze kukaa kwenye kiti cha baba yao bwana wa majeshi na ukaweze kuwalinda kila mara bwana wa majeshi wanapo Fikiria baba yao bwana majeshi kaweze kutokezea na kuwasaidia na kuwa karibu nao. Jehova Jaire na kufunika kaburi ili katika damu ya Yesu Kristo bwana wa majeshi endapo kutatokezea bwana washirikina wajapo bwana wa majeshi na kufanya ushirikina katika makaburi ninasimama kinyume nao katika jina la Yesu Kristo na sasa bwana wa majeshi natenganisha familia hii na wafu bwana wa majeshi wati kusitokee ndoto mbaya bwana wa majeshi ya kuwaletea mizimu bwana wa majeshi kwa mfano wa baba yao neema yako bwana ikazidi kuwafunika na ukazidi kukaa pamoja nao tunapopumkana jehova enda pamoja nasi ukatulinde bwana wa majeshi katika njia zetu waendao karibu na waendao mbali bwana wa majeshi enenda pamoja na na familia hii bwana wa majeshi ukawacha ukifunika kwa damu ya mwanao Yesu Kristo neema yako baba ikazidi kwa pamoja nasi sote na ni kwa jina la Yesu aliye bwana na mkombozi wa maisha yetu naomba na pia kuamini amen uh, leteni kuna mabati haku mtaweka hiyo kuna kuna mawe so tu kufika hapa tunaweka mawe Weka maua. Kuna kwa mwasi na wasi. Mtu aingia achukue maua.
Kwaya, nema kwaya.
Thank you.